kamu wetu wa rais na mgeni wetu rasmi aliokuwa hapa waziri mkuu na vile vile tunamwombea rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi Mwenyezi Mungu azidi kumbariki katika kuwatumikia wananchi wa Zanzibar. Pia tunawaombea viongozi wetu wote katika ngazi mbalimbali mbali za nchi yetu Mwenyezi Mungu awajalie kheri, ufanisi mkubwa katika majukumu yao ya kila siku. Tunawaombea mkoa wetu wa Kilimanjaro tukiongozwa na mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa wa Nurdin Hassan Babu Mwenyezi Mungu amjalie afya njema endelee kutumikia vema mkoa wa Kilimanjaro na wana Kilimanjaro kwa ujumla. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah. Amin. Asante sana Sheikh Hussein Chifupa Tazi wa mkoa wa Kilimanjaro akimwakilisha Sheikh wa mkoa wa Kilimanjaro. Na sasa mheshimiwa waziri mkuu inaomba uridhie ni mwalike baba askofu Dr. Frederick Shaw askofu wa kanisa la kiinjili la Kiluteri Tanzania diocese ya kaskazini ili naye ongoze kwa sala kwa niaba ya jumuiya ya Kikristo Tanzania karibu sana baba askofu Baada ya baba askofu ninaomba ujiandae padre Aidan kwa ajili ya kutuongoza nawe kwa sala. Asante karibu sana baba askofu. Natuombe. E Mungu mwenyezi. Muumba wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, tunakushukuru kwa uzima tulio nao. Tunakushukuru e Mungu mwenyezi kwa ajili ya siku hii ambayo imeandaliwa maalum katika maadhimisho haya. Tunakushukuru kwa ajili ya nchi hii ambayo umetupa nchi yetu nzuri ya Tanzania. Nakushukuru kwa uongozi wake chini ya Rais Samia Suluh Hassan. Mungu mwenyezi tunakushukuru kwamba umemleta mgeni wetu rasmi katika sherehe hizi. Waziri mkuu kasi umajaliwa salama mahali hapa. Tunakuomba sasa Mungu mwenyezi kwa matukio yote yatakayofanyika mahali hapa yawe na kibali chako yawe na baraka zako na Mungu tukiondoka hapa tuwe tumebarikiwa na wewe ili nchi yetu nayo ibarikiwe na wewe ili amani shikamano utulivu maendeleo yaweze kuwepo katika nchi yetu utubariki sote ubariki siku hii ya leo katika jina la Kristo Yesu tunakuomba amen amen Asante sana baba askofu Dr. Frederick Shaw askofu wa kanisa la kiinjili la Kiluteri Tanzania diocese ya kaskazini na sasa mheshimiwa waziri mkuu ninayo heshima kumwalika padre Aidan G msafiri yeye ni mwakilishi wa baba askofu Ludovic Joseph wa Jimbo Katoliki la Moshi atatuongoza kwa sala kwa niaba ya kanisa katoliki mawaamini wa kanisa katoliki karibu sana kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu e Mungu baba mwenyezi baba wa milele ulie katika umoja wa utatu mtakatifu Mungu baba Mungu mwana na Mungu roho mtakatifu tunakushukuru kwa kutuumba kwa sura na mfano wako na kwa kutujalia ulimwengu huu ili tuulinde na tuutunze tunakushukuru kwa zawadi ya uhai na zawadi ya taifa letu la Tanzania tunakuomba uwabariki viongozi wetu rais wetu Samia Suluh Hassan na waandamizi wake tunakushukuru kwa zawadi ya miaka sitini ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar tunakushukuru kwa zawadi ya miaka sitini ya uhuru wa Zanzibar Tunakushukuru kwa miaka sitini ya mwenge wa uhuru. Tunakushukuru kwa maono na sadaka kubwa na adhimu za waasisi wa kumbukumbu hizi zote tatu. Tunakusii e baba mwema, mtume roho wako mtakatifu, atujalie mapaji yako saba, hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu ili tunu hizo ziangaze akili za viongozi wetu na sisi ambao tuko hapa duniani tuweze kutekeleza yote kadiri ya mapenzi yako e baba mwema tunakuomba 
mwenge huu wa uhuru ulete mwamko mpya mwamko katika kupeleka tunu za upendo haki uwazi hofu ya Mungu msamaha na mshikamano katika taifa letu tunakuomba utujalie basi uelewa wa pamoja kutunza na kuendeleza rasilimali za uumbaji wako hewa bayoanuai bahari na madini yaliyo katika nji yetu tunakuomba baba mwema utupe utambuzi huo ili tuweze kukabiliana na mabadiliko hatari ya tabia nji mabadiliko ambayo ni namba moja ya majanga yote duniani kwa ajili ya maendeleo endelevu ya rasilimali zote kwa vizazi na vizazi vijavyo na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen asante sana padre aidan jim safiri kwa kutuongoza kwa sala hiyo na sasa mheshimiwa mgeni rasmi baada ya ratiba hiyo na kwanza ningeomba tu apigie makofi mengi sana viongozi wetu wa kiroho ambao wametuongoza kwa ratiba hii ya dua na sala hao ni kwa uwakilishi tu mheshimiwa mgeni rasmi ambapo pamoja nao tunao viongozi wengine wa kiroho ambao ningependa utambue uwepo wao tunaye vile vile askofu Musa Nzumbi yeye ni askofu wa kanisa la Adventista wa Sabato jimbo la Kaskazini Mashariki Asante kwa kuwa nasi vile vile tunaye askofu Jones Ainea Mola yeye ni askofu mkuu wa kanisa la Furaha nchini Tanzania Asante kwa kujumuika nasi Tunashukuru sana hao ni kwa uwakilishi mheshimiwa mgeni rasmi ambao wametuongoza kwa dua lakini na hao viongozi wengine wa kiroho. Na sasa baada ya ratiba hiyo ya dua na sala mheshimiwa mgeni rasmi ninaomba uridhie ratiba inayofuata hivi sasa ambao ni ya kupata onesho kutoka kwa vijana wa halaiki. Vijana ambao wamepikwa wakaiva wamepikika haswa vijana wapatao mbili kama ambavyo wametayarishwa vyema na wakufunzi wao ambao baadaye wakimaliza onesho nitakuja kuwataja lakini wanaenda kupamba eh, uzinduzi huu wa mbio za mwenge wa uhuru ambao tunasema kuna sitini tatu kwa mpigo ambapo ni pamoja na miaka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar miaka sitini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na miaka sitini ya uwepo wa mbio za mwenge wa uhuru hapa nchini ambapo chimbuko lake ya mara ya kwanza ulipandishwa kileleni pale katika mlima Kilimanjaro na Captain Alexander Nyirenda na mwaka huu itakuwa ni miaka sitini inatimia. Ninaomba nikabidhi ratiba hii kwake mwalimu Warda Ziad Hamad ambaye yeye ni mkufunzi mkuu msaidizi wa vijana hawa wa halaiki. Karibu sana mwalimu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Asante mheshimiwa mgeni rasmi Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Waheshimiwa viongozi mbalimbali Waheshimiwa wageni waalikwa Waheshimiwa mabibi na mabwana itifaki na zingatiwa Kwa heshima na taadhima Naomba niongoze halaiki. Halaiki ingie uwanjani sasa.
Kilimanjaro kumekucha uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru 2024 Kilimanjaro Pia wanawakaribisha wageni wao wote wanaofika katika uwanja huu karibuni katika uzinduzi huu wa mbio za mwenge wa uhuru Heshima na taadhima vijana wanakamata mashada ya maua kumwekea huko aliko hayo ni mashada ya maua Mwenge wa uhuru 
Kuli Simi kwa juu ya mlima ya Kilimanjaro na Luteni Alexander Nyerenda. Na mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja, baba wa taifa alitoa falsafa. Sisi watu wa Tanganyika tunapenda kuwasha mwenge kwa kaju ya mlima Kilimanjaro. Umuriko ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini. Upendo mahali ambapo pameja chuki, heshima panipoja adharau mwisho wa kunuku. Hilo ni umbo la mlima wa Kilimanjaro, chini yake ni uwoto kama tunavowona na, na mwenge wa uhuru upo juu sasa ya mlima umesimikwa pale.
wawili. Kwa hakika kazi iendelee. Hiyo ni miaka sitini sasa ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kazi iendelee Tanzania. Oye! Tendo la kuchanganya mdogo hapo ndipo lilipofanyika tendo la muungano na bendera ikipepea kama tunavuwaona vijana wetu kwa ukakamavu kabisa wanaunyesha ishara hiyo ni ishara ya mungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar vijana wanashangiria tuwasaidie, tuwapongeze vijana wetu tuwapigie shangwe vijia ondere mohoi hoi kwa nini tumetulie hatu wapongezi vijana wetu wanakazi ngumu wanajifundisha uzalendo kwa ni uzalendo ndani ya mioyo yao wao kwa basisi tunaweza Tanzania wenzangu kuna kila sababu ya kuwenzi mungano wetu. Ote tuimbe wanjani na nautu angalia tuimbe Tanzania yetu. Nchi ya peke kabisa. Tunaomba wote sasa tusimame huku bendera zinapandishwa mbili Ya Zanziba pamoja na mungano huku mwenge wa uhuru nao Unapandishwa juu ya mlima kilimanjaro na kusimigwa Ni heshima kubwa na tufurahie Na tumshukuru mungu tumezipata sote sitini Kwa ni kuna wenze tuangapi walikuwa na zitamani sitini hizu wazifike Lakini sisi hawa kwa uwezo wa Mungu tumezifikia 63. Kwa hiyo tushukuru sana mimi na wewe mtanzania mwezangu. Tafadhali naomba wote tukae. Bwana shangiria vijana, 
kwamba na sisi ndio wakilishi hasa wakubwa tumefikia 63 ni furaha iliyoje amani utulivu tulionao ndani ya mtuchi yetu ya Tanzania tujipongeze wenyewe wa Tanzania tukiwa na hali ya amani upendo mshikamano tulionao inapendeza kweli kweli Heshimiwa mgeni rasmi ngoma za asili ni moja ya tamaduni zetu hapa Tanzania kwa kuwa baba wa taifa alisema taifa lisilo na tamaduni ni sawa na taifa ngo mkoa huu wa Kilimanjaro una makabila mengi yakiwemo wa Masai wa Kahale wa Siha wa Chaga na Wapare lakini leo hii watakilisha tamaduni moja tu la Kipare watacheza ngoma moja ya Kipare kama mtakavyowaona hapo Hiyo ni ngoma ya kicha ya wa Wapare Ngoma ya Wapare hiyo fundishwa mila desturi silka za utamaduni wao wa Tanzania vijana nao wameuiva kweli kweli baada ya ngoma hiyo vijana sasa wanatengemeza ramani ya Tanzania Tanzania ambayo imejaa amani upendo na mshikamano ndani ya meo yao na zaidi uzalendo waliona watoto chini ya jamadari wetu mama yetu Samia Sulu Hassan chifu hangaya akionekana ndani ya ramani hiyo pamoja na bendera ya taifa ikipepea Tanzania oye Kilimanjaro mupo Viga kelele wewe tena Hiyo ni ramani ya Tanzania Kulia kwako muheshimiwa kuna visiwa viwili vya unguja na pemba. Juu yake kabisa kuna ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Tuimbe wote tazama ramani iliyojaliwa, tuliojaliwa upendo wote tuimbe uwanjani
katika utumwa wa nchi Nyerere aliukomesha hal kadhalika utumwa wa nchi chifu yetu Che Abedi Amani Karume naye pia aliukomesha safi sana vijana Mheshimiwa mgeni rasmi baada ya matukio hayo yote sasa vijana wanajikusanya hapo kutamka kauli mbiu ya mbio za mwenge wa uhuru 2024 inayosema hivi Tunza mazingira na shiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa, uje, kwa ujenzi wa taifa endelevu. shiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa ujenzi wa taifa endelevu mara baada ya kutamka kauli mbiu sasa vijana wanajikusanya kwenda kuimba wimbo maalumu wa kuwakumbuka wazee wetu hawa wawili shehe abedi amani karume na hayati mwalimu julius kambarage nyerere kwa hekima zao na busara vijana hao sasa wana kwenda kuimba wimbo huo maalumu Mheshimiwa wa mgeni rasmi wakati vijana wa halaiki wanajikusanya kwa wimbo maalumu wa kumbukizi ya baba wa taifa na Hayat Sheikh Abedi Aman Karume basi sisi tuendelee kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kualeta na kuwa na afya njema
Baada ya nyimbo hii ya kumbukizi wa baba wa taifa na hayati Karume sisi wakufunzi tunatoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu na baada Mwenyezi Mungu shukurani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu kipenzi Dr. Samia Sulu Hassan vile vile wewe mgeni rasmi lakini shukrani za pekee zende kwa mkuu wa mkoa huu ndugu yangu babu halikadhalika yende kwa viongozi wetu wale tuandalia chakula kwa kweli vijana unaona wana afya njema kwa ajili ya chakula kiende kwa madaktari wetu wale tuhudumia lakini vile vile twende kwenye wizara zetu mbili zi ofisi ya waziri mkuu sera bunge uratibu kazi vijana ajira na wenye ulemavu pamoja na ofisi wizara ya habari vijana utamaduni na michezo hizi wizara mbili kwa pamoja chini yao basi ndio wamefanya hali hii vijana wakufunzi na walimu wetu kwa maana wakufunzi wasaidizi kuona hali hii tunawashukuru viongozi wetu hawa dada yetu tabia Maulid Mwita na kiongozi Katambi tunawaomba tuendelee na mambo haya vijana bado wana furaha kubwa kwa namna hii tunaomba hapa baada ya kujifunika miambuli kiongozi ndio utafikia tamati ya halaiki yetu kwa leo hivi sasa vijana wanagawa miambuli ili wajifunike huu ni upendo wa kiongozi wetu mama Samia Tulu Hassan watoto wanasema wa iwe mvua iwe jua watoto waone ndani ya kivuli tunashukuru sana kiongozi wetu mkuu na viongozi wetu wa mkoa wizara zetu hizi mbili na wiongozi wao wote makatibu wakuu wa kurugenzi na kadhalika kwa haya naomba sasa nirejeshe kipaza sauti kwa MC kwa halaiki ilipo ilipo dadazuliwa na ndugu yangu wada ziadi Hamadi hapa ndio tamati ya halaiki ya uzinduzi wa mwenge hapa Kilimanjaro asante mgeni rasmi asante viongozi wote na wazazi wote wa watoto wao waliofika wananisikia tunawashukuru sana asanteni Hoye Halaiki hoye Hongereni sana vijana wa Halaiki kwa namna ambavyo mmetuonesha kile ambacho mmepikwa kwacho hakika mmekuiva na tumeashuhudia haya Mheshimiwa mgeni rasmi wale wapika kama walivyoeleza hapa mzee Kambango ambaye yeye ni mzoefu wa kuwanoa vijana wa Halaiki kwa takriban miaka 40 na mitano amekuwa akifanya hii kazi lakini Mwalimu Warda Ziad Hamadi yeye amekuwa akifanya kazi hii kwa miaka kumi na minane ya kuwanoa vijana kwenye halaiki na tumeona matunda ambayo yameonekana hapa lakini pamoja nao hao wakufunzi ambao wameshiriki katika kuwanoa vijana wa halaiki mheshimiwa mgeni rasmi ni kwamba wameshirikiana vizuri na Mwalimu Saidi Ramadhani Kinyogori Hassan Adinani Hamis na walimu wao wapatao 30 ambao kama muda utaruhusu ni utawataja hapo baadaye ambao wamehusika kuapika vilivyo wanafunzi hawa ambao wametoka katika shule za halmashauri mbili za wilaya hii ya Moshi Kilimanjaro hoye Mwenge hoye Heshimiwa mgeni rasmi kwa heshima na taadhima ninaomba uridhie sasa ratiba inayofuata ambayo ni ya kutambua ugeni wote ambao upo hii leo katika uwanja huo chuo kikuu cha ushirika hapa Moshi lakini ugeni uliopo katika tukio letu hili adhimu la uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2024 hapa mkoani Kilimanjaro na kwa ratiba hii ninaomba nikabidhi mikononi mwa katibu tawala wa mkoa wa Kilimanjaro ndugu Dickson Mzunda karibu sana kwa ratiba ya utambulisho Kilimanjaro hoye Kilimanjaro hoye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Muungano hoye Mwenge hoye Mapinduzi Mheshimiwa mgeni rasmi na waheshimiwa viongozi na wananchi karibuni Kilimanjaro nyumbani kwa Mwenge 
Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Tabia Mwita Waziri Mwenye Dhamana na Mwenge Zanzibar Mheshimiwa Patrobas Katambi Naibu Waziri Mwenye Dhamana ya Mwenge Tanzania Bara Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Babu Mheshimiwa Katibu kiongozi na katibu wa baraza la mapinduzi mheshimiwa Zena Ahmed Saidi mheshimiwa mwakilishi wa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi taifa ndugu Rabia Abdara Hamid katibu wa neki mambo ya siasa na uhusiano wa kimataifa na mlezi wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri Waheshimiwa viongozi wa mkoa, viongozi waheshimiwa majaji, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kuwatambulisha wageni waliopo katika uwanja huu wa chuo kikuu cha ushirika Mosh. Mheshimiwa naomba kutambua uwepo wa mheshimiwa Tabia Mwita, waziri mwenye dhamana ya mwenge kutoka Zanzibar. Makofi mengi kwake. Naomba pia kutambua uwepo wa mheshimiwa Patrobas Katambi, naibu wadhiri mwenye dhamana ya mwenge Tanzania bara. Lakini kipekee naomba kutambua uwepo wa mheshimiwa Nurudini Babu mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na mwenyezi wa maonyesho haya Babu oye Kilimanjaro oye Mheshimiwa mgeni rasmi Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi naomba kutambua uwepo wa katibu mkuu kiongozi na katibu wa baraza la mapinduzi mheshimiwa Zena Ahmed Said Kipekee naomba kutambua uwepo wa mheshimiwa Judge mkuu wa Zanzibar mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdara Mheshimiwa mgeni rasmi naomba kutambua mwenyekiti waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wa Tanzania bara na visiwani wote kwa pamoja naomba tusimame Lakini pia naomba kutambua uwepo wa wajumbe wa, hari, wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi pamoja na wajumbe wa neki wa chama cha mapinduzi kwa pamoja naomba wasimame popote pale walipo Asanteni sana kwa kuja Lakini pia naomba kutambua uwepo wa wenye viti wote wa chama cha mapinduzi waliopo katika uwanja huu wakiongozwa na mwenyekiti mwenyeji Mheshimiwa Padri Kibawi Safi pamoja na katibu wake. Naomba kipekee pia kutambua makatibu wakuu wenye dhamana ya mwenge ndugu Fatuma Hamadi Lajabu katibu mkuu mwenye dhamana ya mwenge Zanzibar. Lakini pia naomba kutambua uwepo Wakatibu mkuu mhandisi Ruhemeja katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais mheshimiwa mgeni rasmi huyu tulianza naye kwenye maandalizi haya tunaoendelea naye makofi mengi kwake naomba pia kutambua uwepo wa makatibu wakuu manaibu makatibu wakuu wa bara na, na Zanzibar naomba kutambua pia uwepo wa wakilishi wa, wa jaji mkuu wa Tanzania Jaji Safina Simfukwe 
Mheshimiwa mgeni rasmi kipekee naomba kutambua uwepo wa mheshimiwa Ana Makinda Speaker mstafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkuu wa chuo kikuu cha ushirika ambaye ndio mwenyeji wa chuo hapa Huyo ndio mwenyeji wetu kama makofi anastahili maua yake tumpe maua yake Mheshimiwa mwenye Mheshimiwa mgeni rasmi tunao mwakilishi wa mwanasheria mkuu wa serikali kama yupo naomba apunge mkono lakini kipekee tunao waheshimiwa wakuu wa mikoa wa Tanzania bara na Zanzibar ambao wamekuja Kilimanjaro waheshimiwa wakuu wa mikoa karibuni sana Kilimanjaro naomba tusimame tu lakini tunao pia waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu Tanzania bara na, na Zanzibar makatibu tawara wa mikoa Tanzania bara na, na Zanzibar kama mtu naomba wote tusimame makatibu tawara wa mikoa Mheshimiwa mgeni rasmi tunao wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama taifa naomba popote mlipo mtoe saluti kwa mgeni rasmi Asanteni sana kwa kuja. Naomba pia wakuu kamati za usalama wa mikoa na wilaya popote mlipo naomba mtoe salamu. Asanteni. Tunao wenye viti wa kamati za bunge wakiongozwa na kamati ya huduma za jamii ambayo imewakilishwa na mheshimiwa Katani Katani Mbunge. Popote mlipo pamoja na wale wenye viti wengine akiwemo mheshimiwa mlisho mashaka gambo kamati ya afya na ukimwi pamoja na ile kamati ya laki tunao viongozi wa vyama vya siasa kwa umoja wenu naomba msimame tunao pia wa, watangiaji mheshimiwa mgeni rasmi ambao wamewezesha sherehe hizi kufana wakiongozwa na NMB TRA Ngorongoro Tanapa na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi popote mlipo naomba msimame na mpunge mikono Tunao waheshimiwa wakuu wa wilaya na makatibu tawara wa wilaya Tanzania bara na visiwani naomba popote mlipo msimame Asanteni kwa kuja Tunao waheshimiwa mamea wenye viti wa halmashauri na madiwani popote mlipo naomba msimame Tunao wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa bara na visiwani popote naomba msimame Tunao wakuu wa mashirika ya kitaifa na kimataifa wakiwemo UNDP, UNFPR, IRO na UNDP popote mlipo kama mpo naomba msimame Naomba pia tuwatambue uwepo wa waratibu wa mwenge wa mikoa na wilaya bara na visiwani popote mlipo naomba msimame. Tunao pia viongozi wetu wa dini wakiongozwa na maaskofu naomba popote mlipo msimame na mpunge mkono kwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi tunao pia wazee maarufu na machifu Tunao waratibu elimu kata watendaji wa kata na vijiji wote popote mlipo naomba mpige vigeregere vingi kwa mgeni rasmi Mheshimiwa mgeni rasmi tunao wakuu wa shule za sekondari na msingi nao wako pamoja na sisi naomba mpige vigeregere vingi Kilimanjaro oye Mheshimiwa mgeni rasmi tunao watendaji wa taasisi mbalimbali za afya mkoa wa Kilimanjaro popote mlipo naomba mpige makofi mengi Tunao na chuo wa chuo cha polisi Moshi popote mlipo pigeni kelele kwa mgeni rasmi Tunao wawakilishi wa asasi zisizokuwa za kiserikali wawakilishi wa bodaboda 
wa machinga na mamantirie popote mlipo piga kerere nyingi kwa mgeni rasmi Mheshimiwa mgeni rasmi hapa pia tunao viongozi wa vyama vya siasa na wafanyabiashara pamoja na wawekezaji kwa sababu mkoa Kilimanjaro ni wawekezaji popote mlipo naombe mpunge mikono kwa mgeni rasmi Mheshimiwa mgeni rasmi tunao wananchi kutoka wilaya ya Rombo Rombo popote mlipo naomba msimame Rombo mpo Tunao pia wananchi kutoka Same Same mpo Mwanga je Hai Siha Moshi je Ebu pigeni kerere nyingi kwa mgeni rasmi Moshi Asante sana lakini tunao wafadhiri wetu wafadhiri wetu wa mfuko wa NCCF ambao pia wako pamoja na sisi naomba NCCF tupige makofi mengi kwao kwa sababu wametufadhiri pia Mheshimiwa mgeni rasmi tunavyo pia vikundi vya sanaa vikundi cha wanafunzi wa haraika na wanafunzi pamoja na wakufunzi wao naomba tupige makofi mengi kwa mgeni rasmi Mheshimiwa mgeni rasmi tunao waandishi wa habari na wananchi kutoka Tanzania naomba wananchi wote wa Tanzania tupige makerere nyingi sana kwa mgeni rasmi Mwenge wa uhuru oye Mungano oye Mapinduzi oye Tanzania oye Mheshimiwa mgeni rasmi tunashukuru sana na wananchi wa Kilimanjaro wako tayari Asante sana katibu tawala mkoa wa Kilimanjaro katibu tawala hoye Kilimanjaro hoye Mwenge hoye Asante sana kwa kutupitisha kwenye ratiba hiyo ya utambulisho baada ya kutambua na sasa mheshimiwa mgeni rasmi Ninaomba uridhie ratiba ambayo iko mbele yetu ambayo ni ya kupokea salamu kutoka makundi mbalimbali. Mbali. Na moja kwa moja tunaanza na salamu za mkoa Mwenyeji ambao ni mkoa wa Kilimanjaro ambapo shukrani atatoa pia eh, anaitwa salamu atatoa shukrani kwa wadau na wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro. Nimkaribishe sana mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, Mheshimiwa sana Nurdin Hassan Babu. Babu hoye! Mkuu wa mkoa hoye! Karibu sana mheshimiwa Nurin Babu. Hivi manjaro e. Bado sijasikia mheshimiwa waziri mkuu hajasikia. Hivi manjaro e. Dr. Samia Suru Hassan Oye Mwishmiwa Kasim Majariwa Majariwa Oye Mwenge wa Uhuru Oye Mapinduzi Mapinduzi Nayo noma. Asante sana. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiyo mgeni wetu rasmi kwenye shughuli ya leo. Mheshimiwa Tabia Mauli Mwita, Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Kadhami Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi Vijana na Watu wenye Ulemavu. 
mwandishi Zena Saidi katibu mkuu kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Mheshimiwa Rabia mwakilishi wa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi na mjumbe wa kamati kuu ambaye pia ndo mlezi wetu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro ukifuatana na mama yetu kipenzi mama Mary Chatanda mwenyekiti wa, wa UWT taifa na mjumbe wa kamati kuu ukifuatana pia na ndugu yangu kawaida mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi na mjumbe wa kamati kuu Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar Ndugu yangu mzee wetu Patrick Boisafi mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa Kilimanjaro na viongozi wa chama Waheshimiwa wakuu wa mikoa wote ambao mmekuja kutuunga mkono asanteni sana Waheshimiwa mawaziri Manaibu mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Waheshimiwa majaji mliopo Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Kilimanjaro na wale kutoka mikoa mingine karibuni sana Makatibu wakuu wote na makatibu tawala wa mikoa mkiongozwa na katibu tawala mwenyeji ndugu Tickson Zunda Mama angu, mama Ana Makinda, speaker wa bunge na mwenyekiti wa chuo wiki kikuu cha ushirika, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, ngazi ya taifa na wilaya, waheshimiwa wa bunge wote wa mkoa wa Kilimanjaro pamoja na wabunge wenyeji wa, wa karibu na mkoa wetu, nimemwona mheshimiwa Gambo na wengine Mstaikimea wa staikima mea wa mji wa Moshi Arusha na wenye viti wote wa almashauri mlioko na waheshimiwa madiwani viongozi wetu wa dini viongozi wa vyama vya siasa wadau wa maendeleo wasanii wote waandishi wa habari ndugu wananchi mabibi na mabwana jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naomba nichukue nafasi kama ilivyo ada na kama viongozi wa dini walivyotuanzishia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyotuwezesha kutupa afya njema na ambaye amekuwezesha wewe mgeni rasmi kufika kwa salama mkoani Kilimanjaro ukiwa na afya njema Naomba kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro nikukaribishe sana mshimo waziri mkuu tumefurahi sana tunakupenda sana karibu sana Kilimanjaro Aidha napenda nichukue nafasi hii kuwakaribisha wageni wetu wote ambao wametukimbilia kwenye jambo kubwa hili hapa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa mgeni rasmi naomba nichukue nafasi hii pia kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kutumia fursa hii kumshukuru sana tena kwa dhati na mapenzi makubwa mheshimiwa daktari Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ofisi yako mheshimiwa waziri mkuu kwa kutuchagua sisi mkoa wa Kilimanjaro kuwa wenyeji wa uzinduzi wa mwenge wa uhuru mwaka 2024 Tunajiona mmetupa heshima kubwa heshima ya upendeleo ya serikali ya mwaka sita inaongozwa kwa umeri mkubwa na mheshimiwa daktari Samia Suru Hassan. Aidha uzinduzi wa mwenge katika mkoa wetu wa Kilimanjaro umetupa heshima kubwa ya kutimiza 63. Tunatimiza miaka sitini tangu mwenge wetu wa uhuru uanzishwe lakini tunatimiza miaka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na tunatimiza miaka sitini ya muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini kubwa zaidi mheshimiwa waziri mkuu tunatimiza miaka 25 ya kumbukizi ya baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu ametutoka hapa duniani. Mheshimiwa waziri mkuu kama ulivyosikia ujumbe wa mwenge 
tunza mazingira na shiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa taifa endelevu naomba ni kuhakikishie katika ujumbe wa mwenge huu mkoa wa Kilimanjaro tumedhamiria tumejizatiti na tumeshaanza kazi kubwa sana ya kuhakikisha tunarudisha kijani iliyokuepo Kilimanjaro kwa hiyo tumepanda miti takriban milioni nane na tunaendelea kupanda shiriki uchaguzi wa serikali za mitaa wananchi wetu wote wana taarifa wanajua wanasubiri siku ikifika wajitokeze kwa wingi kuchukua fomu na kuomba nafasi mbalimbali mbali za uongozi katika maeneo ya serikali za vijiji Mheshimiwa Waziri Mkuu tunapozindua mwengo wa uhuru tunajikumbusha historia ya kipekee na harakati za kudai uhuru wa nchi yetu uliofanywa na waasisi wa taifa letu hayati, hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abed Yaman Karume ambapo kwa kiasi kikubwa zimelenga kujenga misingi ya umoja amani uzalendo utu na mshikamano wa taifa letu katika ngazi zote ni kwa misingi hiyo baba wa taifa ametuatia falsafa kubwa inahusiana na mwenge inayosema naomba ninukuu sisi tumekwisha uwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro umulike ndani na nje ya mipaka yetu ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini ulete upendo mahali penye chuki na heshima mahali palipojaa dharau mwisho wa kunukuu Mheshimiwa mgeni rasmi kwa maneno hayo na kwa kwa, kwa stini tatu, Tanzania na mkoa wa Kilimanjaro tuko pamoja tuko salama na tunachapa kazi na kazi inaendelea Mheshimiwa mgeni rasmi waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na tukio hili kubwa uzinduzi wa mbio za mwengo wa uhuru kitaifa ninao furaha kuambia kwamba baada ya tukio hili ambalo utalifanya punde mwenge wa uhuru utakimbizwa kwenye almashauri zote saba za mkoa wa Kilimanjaro na utazindua na kuweka mawe ya msingi na kutembelea miradi ya 47 yenye thamani ya shilingi bilioni 29 milioni 340412 na moja na senti 88 na utakimbizwa umbali wa kilomita 1113.1 Mheshimiwa mgeni rasmi baada ya maelezo hayo naomba uniruhusu nikupitishe kidogo kwa dakika chache Kilimanjaro tumefanya nini katika kipindi cha miaka mitatu ya uongozi wa mheshimiwa daktari Samia Sulu Hassan Mheshimiwa mgeni rasmi mbio za mwengo wa uhuru zinachochea nikichochea kikubwa katika kuboresha na kuhimiza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Dhima hiyo ya mwenge wa uhuru inaenda sambamba kasi sio kifani katika kutimiza, kusimamia na kutekeleza miradi ya maendeleo kunakofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi na jemedari shupavu Mheshimiwa Daktari Samia Sulu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni ukweli usiopingika kwamba mkoa wa Kilimanjaro ni shuhuda wa miradi ya maendeleo ambayo imetekelezwa katika kila kona ikigusa sekta zote mheshimiwa mgeni rasmi naomba katika kipindi hiki cha miaka mitatu mkoa wa Kilimanjaro umepokea takriban bilioni 828.75 za miradi ya maendeleo na fedha nyingine za matumizi ya kawaida kwa upande wa afya mheshimiwa waziri mkuu tumepokea bilioni 111.2 sifuri ambazo zimefanya kazi ya afya kwenye elimu tumepokea milioni bilioni 97.02 tumefanya kazi ya elimu katika nyanja zote ujengaji wa madarasa viwa vikuu na viwa vya kati kwenye ujenzi tumepokea bilioni 125.46 kwa ajili ya ujenzi wa barabara Tandros pamoja na Tarura sekta ya nishati tumepokea bilioni 22.42 kwa ajili ya umeme wa rea na katika maeneo mbalimbali ambayo wananchi wanahitaji umeme na mheshimiwa waziri mkuu nafurahi kuambia kwamba tunavyo vijiji 519 mkoa wa Kilimanjaro 
mpaka sasa vijiji tisa tu ndio havijapata umeme na kazi inaendelea na meneja wa Tanesco amenihakikishia kwamba wanakupenda kumaliza hiyo kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi kwenye maji tumepokea bilioni 370.6 kwa ajili ya miradi ya maji. Kwenye utalii tumepokea bilioni 4.62 na hapa mheshimiwa mgeni rasmi naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa rais daktari Samia Suluhasan kwa ubunifu wake wa filamu maarufu duniani ya The Royal Tour ambayo imetuwezesha sisi Kilimanjaro kuongeza watalii wengi na ndege kila siku zinashuka kia kwa ajili ya filamu ile na kazi nzuri aliyoifanya naomba tumpigie makofi ma mengi sana mheshimiwa rais mheshimiwa waziri mkuu sekta nyingine zote zinaendelea hali ni nzuri tumepata watumishi tunakushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi uwekezaji tume, tumewekeza vizuri na watu wanakimbilia wana sasa Kilimanjaro tunawekeza na tunawekezaji mbalimbali tuna maeneo ya utalii na waomba baada ya shuli ya leo msiondoke tuwapelekeni hapo hai mkaangalie simba ambayo unaweza ukapiga naye picha katika zoo yetu maarufu mheshimiwa waziri mkuu asante sana umetupa watumishi wa kutosha sasa kazi inaendelea mheshimiwa waziri mkuu tunapambana na rushwa kama ujumbe wa mwenge unavyosema katika maeneo yote malaria na mambo yote ambayo ujumbe wa mwenge unasema sisi tutautekeleza mheshimiwa waziri mkuu naomba nimalizie kwa shukurani naomba ni Niishukuru sana ofisi yako. Niwashukuru mheshimiwa ma, mawaziri. Tabia na mheshimiwa Katami. Na wakurugenzi na makatibu wakuu kwa ushirikiano mkubwa ambao umetupa na mpaka leo tumefikia hatua hii ambayo unaiona. Naomba niwashukuru viongozi wa chama kiongozi wa mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi wa mkoa mzee Patrick Boisafi kwa ushirikiano mkubwa wa bega kwa bega kwa kufanikisha jambo hili. Naomba mheshimiwa waziri mkuu niwashukuru waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Kilimanjaro kwa ushirikiano mkubwa ambao umetupa katika kufanikisha jambo hili. Mheshimiwa waziri mkuu halmashauri zangu zote za mkoa waheshimiwa madiwani na wenye viti wao halmashauri kwa, kwa ukaribu na usikivu mpaka kufanikisha jambo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba nimshukuru sana Katibu Tawala wa Mkoa Tixon Zunda na kamati zake Secretariat ya Mkoa kwa ufuatiliaji wa karibu wa kufanikisha mambo haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba nizishukuru nizi taasisi za serikali na mashirika ya umma Tanapa, Tanrod, Tarura, Ruasa, Mwasa, Mweka, Chuo cha Ushirika, KCMC NSSF, PSSF, Latra, Kinapa, Ngorongoro na wengine wengi ambao wametusaidia. Naomba niwashukuru viongozi wa dini wote ambao wamekuja hapa kutuombea. Baba Askof Show na mwakilishi wa Baba Askof Minde na, na kazi wa mkoa kwa kazi kubwa ambayo mnatusaidia kwa kutuombea na mmetuombea hata mvua naona itampaka tumalize shughuli yetu Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba ninashukuru asasi zisizokuwa za serikali wafanyabiashara wote wawekezaji wakubwa na wadogo taasisi za fedha mkoa wa Kilimanjaro NMB CRDB Akiba KCBL Bank na wengine wote na wadau mbalimbali wakiwemo vijana wetu wa Isaac Enterprises vyama vya siasa vyama vya ushirika mheshimiwa waziri mkuu hapa napenda kutoa sa, kutoa pongezi maalum kwa vyombo vya habari vimetusaidia sana mwanzo mwisho kutangaza kwamba mwenge wa uhuru umerudi nyumbani na shughuli yake itakuwa hapa na leo naiona shughuli yenyewe Mwisho napenda niwashukuru wadau wote walotuchangia kwa hali na mali kwa mawazo mpaka kufanikisha jambo hili. 
Mwishmi wa waziri mkuu Mwisho Natambua na kusamini mchango wa kila mmoja Katika kufanikisha shuri hii Mwenyezi mungu wa wabariki sana Pale mlipotoa muongezewe Na muwe na muwe wa kizalendo Na upendo kwa mkua wetu na nchi yetu Na mwishmi wa waziri mkuu Mwenge huu na maana kubwa sana na unasamani kubwa sana Wale ambao wanasema hauna samani basi wao waseme tu lakini sisi Kilimanjaro mwenge una thamani kubwa sana na hata wakuu wa mikoa wananiunga mkono kwamba mwenge huu una thamani sana. Na kushukuru sana mshimo waziri mkuu kwa kunisikiliza na wananchi wote Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Asanteni sana. Babu hoye. Nurdini babu hoye. Kilimanjaro safi. Asante sana. Hizo zilikuwa ni salamu za mkoa wa Kilimanjaro. Sanjari na shukrani kwa wadau na wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kwa ushiriki wa tukio hili kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Hassan Babu alipotaja eneo la vyumba vya habari ushiriki wake kuanzia kwenye hatua za maandalizi basi kwa taarifa tu ni kwamba mheshimiwa mgeni rasmi tukio hili linaruka mbashara kwenye vyombo mbalimbali vya habari vikiongozwa na shirika la utangazaji Tanzania pamoja na shirika la utangazaji Zanzibar yani TBC na ZBC pamoja na vyombo vingine vya habari vilivyojiunga kwenye matangazo haya sanjari na vile vyombo vya habari vya kimtandao kwa hivyo mambo ni moto kweli kweli hapa uh, ushirika Moshi Moshi hoye Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi baada ya salamu za mkoa ninaomba sasa ni muinue kitini mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu mheshimiwa Patrobas Katambi ili aje atoe salamu kutoka ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu mheshimiwa Katambi hoye karibu sana mheshimiwa naibu waziri uzungumze nasi kwa dakika tano tu asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Mheshimiwa Tabia Mwita Maulid, Mbunge na Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni, Michezo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Nuldin Babu, Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro, Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdalla, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Engineer Zaina Ahmed Said, Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar, ndugu Fatma Ahmad Rajab, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Vijana Utamaduni na Michezo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Wajumbe wa Kamati Kuu pamoja na Neki wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na Mheshimiwa Mwenyekiti wa UWT Mama Mary Chatanda lakini pia tunaye mwenyekiti wa UVCC mtaifa Mheshimiwa Mohamed Kawaida Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi mwenyekiti bingwa Peter Boisafi mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa mawaziri wote mlio hapa upande wa Tanzania Zanzibar na bara Makatibu wakuu wote mlio hapa toka pande zote mbili za muungano Mheshimiwa wakuu wa mikoa wote mlio hapa tukiongozwa na mwenyeji wetu Mheshimiwa Babu makatibu tawala wote wa mikoa Mheshimiwa wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia wakiongozwa na wabunge wenyeji wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa wakatibu tawala kiongozwa na makatibu tawala wengine wote ambao wamefika siku ya leo Mheshimiwa wakuu wa wilaya wakiongozwa na mwenyeji wao Mheshimiwa Sumai viongozi wenye viti wa kamati za kudumu za bunge kamati ya afya lakini pia maendeleo ya jamii nimemwona mheshimiwa Katani hapa wadau wa maendeleo wote ambao wameweza kufika siku ya leo mheshimiwa speaker mstaafu na mkuu wa chuo cha ushirika Moshi mheshimiwa Ane Makinda na nitambue na kuheshimu itifaki ya viongozi wote wa dini viongozi wa chama na serikali waliweza kufika hapa waandishi wa habari na wote ambao walitambulishwa vizuri katika itifaki ya awali kwa sababu ya muda nitambue na kuheshimu itifaki yote iliyotajwa vizuri na katibu tawala wetu e, wa mkoa wa Kilimanjaro Zunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
Dr. Samia Suru Hassan. Oye. Mweshimi wakasi majalio waziri mkuu wetu. Oye. Dr. Hussein Ali Mwinyi. Oye. Mwenge wa uru. Oye. Mweshimi wa mgeni rasmi waziri mkuu wa jamuri ya mungano wa Tanzania. Kwa sababu ya kuzingatia muda na itifaki ya mwenge. Kwanza tukushukuru sana. Wewe na tunakushukuru kwa kuweza kutenga mda wako kuja hapa lakini yote tunamshukuru jalia Mwenyezi Mungu wetu ambaye amesababisha sisi sote tuweze kuwa hapa na mheshimiwa rais dr Samia Suru Hassan kwa kuwezesha zoezi hili kwa maagizo yake mahususi lakini pia kwa maelekezo yako muhimu ambayo umetupa ili tuweze kufanikiwa kuyatekeleza majukumu haya kwa siku ya leo mheshimiwa waziri mkuu kwa sababu hiyo ndiyo itaja ya muda mimi nijikite zaidi katika kushukuru vionyeji wetu mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro pamoja na timu yake yote RAS na uongozi wote wa mkoa kwa kweli mheshimiwa waziri mkuu wamefanya kazi nzuri sana sana mimi nimekuepo hapa pamoja na wenzangu mheshimiwa waziri tulikuja mapema kabisa kwenye maandalizi lakini kazi walioifanya imerahisisha sana kuweza kufanikisha sherehe hizi zilizofana siku ya leo za uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru. Mheshimiwa mkuu wa mkoa pokea maua yako pamoja na timu yako nzima. Na wabunge wote wa mkoa wa Kilimanjaro lakini pia viongozi mahususi wa chama cha mapinduzi wakiongozwa na mwenyekiti wetu boy safi. Chama nacho kiliendelea kuisimamia serikali kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Naomba tuwapigie makofi mengi sana kama mvua kuashiria kwa kweli kazi hii nzuri ambayo wameifanya. Lakini mheshimiwa mwenyekiti Tuwashukuru pia mheshimiwa mgeni rasmi waziri mkuu wetu tuwashukuru pia sana viongozi wa dini viongozi wa vikundi mbalimbali wa asasi za kilaia lakini pia taasisi mbalimbali za serikali na sisi za serikali kwa kufanikisha jukumu hili kubwa ambalo kwa kweli leo ndio ushuhuda wa kwamba kazi kubwa imefanyika tunawashukuru sana lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi leo tumesimama hapa katika mkoa wa Kilimanjaro na nizungumze hili kwa sababu ya kuchagiza kile mheshimiwa mkuu mkoa aliyesema kuhusu thamani ya mwenge lakini pia ameeleza kuhusu maalum. Mwenge huu wa mwaka 2024 ambao leo unaenda kuuzindua ni mwenge maalum sana. Kwanza unafanyika sehemu maalum kwa watu maalum wa mkoa wa Kilimanjaro mjipigie makofi sana. Nasema hivi kwa sababu Mwenge uliasisiwa na baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyelele mwaka 1959 akiwa na utubia akiwa mbunge anayewakilisha Tanganyika kwenye baraza la kutunga sheria la wakoloni akaeleza falsafa aliyoiona na mwenge ni kielelezo cha falsafa kuliko hata tunavyoweza kuona ni kama kielelezo katika dini zetu tunavyoona tunatumia rozari kwa wakristu lakini pia tuna tasbihi kikubwa kilichopo ni ile falsafa na imani tulio nayo katika mwenge wa uhuru umebeba mheshimiwa waziri mkuu falsafa kubwa ya kwanza ni ile ya kuhakikisha kwamba unaleta matumaini pasipo na matumaini lakini pia kuhakikisha chuki inaondoshwa na kuleta upendo lakini zaidi kuondoa dharau na kuhakikisha unarudisha heshima baada ya uhuru wetu mheshimiwa waziri mkuu mwaka moja mwaka 64 baada ya kuhakikisha kwamba tunaondoa dharau na chuki iliyokuepo pale Zanzibar zidi ya wakoloni lilifanyika kazi kubwa ya mapinduzi matukufu ambayo leo yanahitimisha miaka stini ya mapinduzi na baada ya mapinduzi yale tulifuatia tukawa na muungano wa jamhuri ya muungano ambapo tulipata nchi mbili kati ya Zanzibar pamoja na Tanganyika ambapo ni stini ya pili na stini ya tatu ni zile mbio za mwenge wa uhuru wenyewe falsafa ambayo iliendelea kutembea nchi nzima. Na falsafa hii imeendelea kubadilika kulingana na wakati mheshimiwa waziri mkuu kwa sababu ya kupeleka ujumbe. Ujumbe wa kwanza ambao ni muhimu mheshimiwa waziri mkuu ni kuhakikisha kwamba inafika katika wilaya almashauri zote 195 katika mikoa 31. Na ujumbe nao upeleka ni kuhakikisha kwamba inapambana na kutoa ikiwa ni kielelezo cha kuhakikisha kwamba e, kuna ukombozi lakini pia kutoa huduma za wananchi na kusogezewa huduma kwa wananchi kunafanywa na serikali lakini jukumu la pili mheshimiwa waziri mkuu 
ni lile la uzalendo utaifa wetu lakini pia kuweza kuhakikisha linawaunganisha watanzania kutokana na makundi mbalimbali kuondoa ukabila kuleta maadili katika taifa kuhakikisha kuna kuwa na mapigano zidi ya vita zote ambazo zinakwamisha maendeleo ya taifa lakini kuhakikisha kwamba inaliunganisha taifa na kuangalia thamani ya fedha zinazotolewa na serikali kwenye maeneo mbalimbali na kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa na ajenda za kudumu za mwenge wa uhuru kama huu ilivyo sasa mheshimiwa waziri mkuu ni ule ambao unazungumza kuhusu mazingira yetu kuyatunza kutunza rasilimali zetu ambazo zinasaidia kulinda viumbe hai lakini pia maisha yetu na kufanya kuwa sehemu bora zaidi ya kuishi na zaidi ya hapo kuangalia sasa uchaguzi ambao unakuja wa serikali za mitaa ili tupate viongozi walio bora na walio wazuri zaidi kupitia ujumbe unaotolewa na mwenge wa uhuru na ajenda ambazo ni namba tano za muhimu ni ile kuhakikisha wakati wote tunapiga vita rushwa rushwa ni adui wa haki taifa haliwezi kuendelea kama kutakuwa na rushwa na mheshimiwa rais dr Samia Suluhassan ameendelea kuchukua hatua kwa taarifa za mwenge wa uhuru ambazo zimekuwa zikitolewa pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini pia mapambano zidi ya madawa ya kulevya. Lazima tuilinde nguvu kazi ya taifa, lazima tuwalinde vijana, lazima tulinde taifa letu kwa kuhakikisha hawaingii kwenye lindi la madawa ya kulevya. Vita zidi ya ukimwi upo na unaua. Lakini serikali imeendelea kutoa fedha na tunaenda kuhakikisha maeneo yote takayopita mapigano hayo yanaendelea na kuhakikisha Watanzania wakiwa salama. Vita zidi ya maleria ambayo ilikuwa ikiondoa Watanzania wengi hasa watoto wadogo vifo vimepungua sasa na ndio maana hata wale wanaodiriki wanaona kama mwenge hauna umuhimu ni kwa sababu ya kazi kubwa ya kuendelea kusimamia kwamba huduma zote hizi ziendelee kutolewa na serikali. Lakini pia masuala ya rishe bora Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi tumeendelea kusimamia kupitia mwenge wa uhuru kwamba halmashauri zote kupitia mheshimiwa rais alifunga mikataba na wakuu wa mikoa na maagizo mahususi kwa wakuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi kuhakikisha fedha zinatengwa kwa ajili ya mama wajawazito na kuhamasisha lishe bora ili taifa wa vizazi wanavyozaliwa waweze kuwa na afya njema mheshimiwa waziri mkuu hizo ni baadhi tu ya faida kubwa za mwenge wa uhuru ikiwa ni pamoja na kukagua thamani ya fedha kwenye miladi na waomba sana na tunatoa rai kupitia ofisi yako mheshimiwa waziri mkuu ambaye wewe ndio una dhamana ya mwenge huu wa uhuru tutaendelea kusimamia kadri utakavyoendelea kutupa maelekezo na maagizo yako mahususi katika kuhakikisha taifa hili linaendelea kuwa salama lakini pia viongozi wote wakuwa mikoa na wakuu wa wilaya waheshimiwa hawa tunawaomba katika kipindi hiki zote wazingatie sana itifaki ya mwenge lakini pia wazingatie maagizo na maelekezo ambayo yatakuwa yametolewa kupitia ofisi ya waziri mkuu pamoja na viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru. Mheshimiwa waziri mkuu, nikushukuru sana, nseme asante na kwa nafasi hii nishukuru zaidi pia na kusema kwamba mwenge wa uhuru mwaka huu umefana na unazinduliwa hapa mkoa wa Kilimanjaro ambapo historia katika wimbo wake unaona wanasema mlima Kilimanjaro. Leo ni kwa sababu kumekuwa na mawingu. Maeneo mengine wanaonyesha mlima Kilimanjaro hapa ungeuonyesha kabisa ukaonekana lakini leo umethibitisha kwamba umerudi nyumbani wana Kilimanjaro wanapaswa kujivunia hili Ume, umerudishwa mlima Kilimanjaro mara tatu mara ya kwanza ilikuwa ni wakati wa uhuru mwaka 1961 mara ya pili ilikuwa ni mwaka 2000 ukionyesha miaka 25 utakapofika mwezi Oktoba ya kumbukizi za baba wa taifa haya yote ni misingi ya tunu hii muhimu ambayo baba wa taifa alitufikishia mheshimiwa waziri mkuu Nikushukuru sana kwa sababu hiyo niseme sasa asante sana na mheshimiwa waziri mkuu ni ruhusu ratiba nyingine ziweze kuendelea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi endelee Mwenge wa uhuru hoye hoye Asante sana mheshimiwa waziri Mwenge wa uhuru hoye Hakika kuwa salamu hizo na namna ambavyo umeelezwa muhimu wa mwenge na mbio zake hakika mwenge umerudi nyumbani na Kilimanjaro imeitika Mheshimiwa mgeni rasmi waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninaomba sasa baada ya kupokea salam hizi kutoka kwa makundi hayo ambayo tayari yametangulia ninaomba uridhie sasa bongo zetu wala uzichakate kile ambacho kimeelezwa hapa kwa kupata burudani kutoka kwa makundi mbalimbali mbali, ya vikundi uh, vya burudani ambavyo vimeandaliwa na kwa kuanza mheshimiwa mgeni rasmi 
katika jukwaa kula burudani kule tunaanza na kikundi cha burudani cha Kilimanjaro Talent halafu msanja watafuata Kilimanjaro Talent haraka sana na dakika tano mkitumia nne mtanibariki sana lakini mkitumia tatu mtakuwa mmenibariki zaidi na moja kwa moja nitaombea muende peponi nyote asante twende na burudani Kilimanjaro Talent
ili talent kwa burudani hiyo ya kukata na shoka mkiunadi umuhimu wa mwenge na ambio zake mshimu wa mgeni rasmi pamoja na viongozi wote mleo poji kuwa kuu na viongozi wengine na wananchi kwa jumla kili talent ni mkusanyiko wa wanamuziki wa mkoa wa Kilimanjaro kazi kubwa iliyofanywa na mkuu wa mkoa pamoja na katibu tawala kuwaweka pamoja ili watoe burudani ya pamoja kama ambavyo tumeshuhudia na sasa mheshimiwa mgeni rasmi ninaomba uridhie ni alike kikundi cha ngoma za jadi kikundi cha msanja ambao wao wanatuletea mahadhi ya mwambao hivi japo wao wanasema ni wachaga na wanayaweza yale mahadhi ya mwambao na kwamba Kilimanjaro iweza Kilimanjaro hoye karibuni sana msanjila wakati huo huo jumuiya band mjiandae mpande ya jukwani kabisa jumuiya band mwege wa uhuru oh, oh, oh. mwege wa uhuru furaha isiyo kifani mwege wetu oh, oh, oh. furaha isiyo kifani ah miaka sini ya basta hivi ah miaka sini ya mapinduzi matukufu ya zanzibari kumbukumbu ya baba wa taifa julius pamoja na karume kumbukumbu ya baba wa taifa julius pamoja na karume mwenge wetu wa uhuru uzinduze kile banjaro mwenge wetu wa uhuru uzinduze kile heya Atunza mazingira Oh tunza mazingira Oya tusikate miti hovyo tu yatunze mazingira yetu tusikate miti hovyo tu yatunze mazingira yetu tunza vyazo vya maji pamoja na miundo binu tunza vyazo vya maji pamoja na miundo binu Hifadhi zetu Tanzania ni uchumi wa taifa letu. Hifadhi zetu Tanzania ni uchumi wa taifa letu. Mwenge wetu wa uhuru uzinduzi kile manjaro. Mwenge wetu wa uhuru uzinduzi kile pigia kelele. Shiriki uchaguzi wa serikali za. Oh shiriki uchaguzi. Ah kwa maendeleo ya taifa Yo bani waziri kwa maendeleo ya taifa Taifa endelevu sote ni wa Tanzani kushiriki ni ha Ah sote ni wa Tanzani kushiriki ni haki yetu mwenge wetu wa uhu usinduzi Kilimanjaro mwenge wetu wa uhu usinduzi Kilimanjaro Achia baba. Tunayo miaka 60. Ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliunda taifa letu la Tanzania mheshimiwa waziri majaliwa. <laughs> miaka 60 ya mwenge wetu wa uhuru leo hii. Ilianza kukimbizwa rasmi 1964. Sambamba na mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Hongereni sana. Waasisi wetu Nyerere pamoja na Karume. Tunawashukuru sana. Hea. 2024 ni miaka 25 ya kumbukumbu ya mwasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tuna mwezi na kumkumbuka kwa haya aliyotuachia moja yapo ikiwa ni mwenge wa uhuru Mwenyezi Mungu amlaze pema peponi amina vile vile mwenge wetu wa uhuru unakimbizwa na kauli mbiu za kudumu wanasema vivi hii ukimwi jamii ongeze bidii kutokomeza ukimwi zero malaria inaanza na mimi nachukua hatua kuitokomeza Dawa za kulevya judi ongezeke kuboresha huduma tiba pamoja na kinga Wanasema wa Tanzania kuzuia rushwa ni jukumu letu mimi na wewe Kwa hiyo ni wajibu wetu Ewe wa Tanzania Ewe mtanzania lishe lishe Wanasema lishe angalia na kile unachokula mtanzania ili uhakikishe umekula lishe bora Sio unakula tu kuja za tumbo Tende wana msanja tumalize mama biusi Tujitokezeni kwenye serikali za mta mwezi wa tisa Tujitokezeni kwenye serikali za mita Fatuma Tokezeni kwenye serikali za mita Ah kuchukua kutunza inaruhusiwa Sote ni 
wa Tanzani kushiriki ni haki yetu sote ni wa Tanzani kushiriki ni haki yetu tumalize tujitokezeni kwenye serikali za mitaa tujitokezeni kwenye serikali za mitaa kuchukua fomu ni haki ya kila mmoja kuchukua fomu la mmoja sote ni wa Tanzani kushiriki ni haki yetu sote ni wa Tanzani kushiriki a kule zazibari wa Tanzania we kiniha a waziri majali wa Tanzania we kiniha a pija kelele wale kinima ha a sote ni wa Tanzania kushiriki ni haki yetu Msanja hoe Kilimanjaro imeweza haijaweza Eh hapa hakuna mpwani hata mmoja wote ni wa hapa hapa Kilimanjaro lakini ulimi umekuwa laini kama wa pwani Kilimanjaro hoe Asante sana Msanja kwa burudani hiyo na sasa timu mafanikio tafadhali chap kwa haraka jukwani tupo nyuma ya muda sana kwa hivyo tujitahidi tutumie muda tulokuwa nao Haraka sana Tim mafanikio.
Thank <laughs> Mambo ya ni mazuri kweli kweli mheshimiwa mgeni rasmi lakini kwa sasa baada ya burudani hiyo ambayo imeacha tabasamu la kutosha kwenye nyuso zetu na sasa tumechangamka ninaomba uridhie sasa ratiba inaofuata iendelee burudani itaendelea kurindima tena hapo baadaye mheshimiwa mgeni rasmi Ratiba tunayonayo hivi sasa ni ya maelezo ya mbio za mwingi wa uhuru mwaka 2024 Sanjari na kualika wakimbiza mwingi wa uhuru wa kitaifa kuingia uwanjani. Ninaomba kuikabidhi ratiba hii mikononi mwa Mheshimiwa Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita ili endelee na ratiba hii. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Zanzibar hoye! Mapinduzi! Karibu sana mheshimiwa waziri. Mwenge oye. Kilimanjaro oye. Mheshimiwa Kasi Majaliwa Majaliwa oye. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano oye. Asante ni sana 
Mheshimiwa Kasi Majaliwa Majaliwa Mbunge na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye mgeni re, wetu rasmi wa leo Mheshimiwa Patrobas Pascal Katambi naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu Mheshimiwa Nurdin Babu mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Hamis Ramadan Abdalla jaji mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Engineer Zena Ahmed Said katibu mkuu kiongozi na katibu wa baraza la mapinduzi ndugu Fatma Hamad Rajab katibu mkuu Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Comrade Patrick Peter Boisafi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa Kilimanjaro, Waheshimiwa Mawaziri mliopo na Naibu Mawaziri, Makatibu wakuu na Naibu Makatibu wakuu, Waheshimiwa wakuu wa mikoa wote mliohudhuria hapa, Ndugu Makatibu tawala wote kwa kiongozwa na katibu utawala wa mkoa Kilimanjaro ndugu Tixon Mzunda waheshimiwa wabunge na wajumbe wa baraza la wakilishi waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mliopo viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa naomba nitambue uwepo wa wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu naomba nitambue uwepo wa viongozi mbalimbali wa madhehebu ya dini viongozi wote mliopo hapa waandishi wa habari Wageni walikwa mabibi na mabwana itifaki nimeizingatia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nianze maelezo yangu mafupi kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kutuwezesha kujumuika mahali hapa leo tukiwa wenye afya njema na mshikamano wa kitaifa. Kipekee kabisa nitoe shukurani zangu za dhati kwa kwa wewe mheshimiwa waziri mkuu kwa kukubali kuungana nasi katika shughuli hii muhimu ya uzinduzi wa mbio za mwengo uhuru kitaifa kwa mwaka huu wa 2024 hapa mkoani Kilimanjaro. Mheshimiwa mgeni rasmi, najua una majukumu mengi sana ya kutumikia taifa letu, lakini kwa kuthamini na kutambua umuhimu wa mwenge wa, mbi, wa umuhimu wa mwenge wa uhuru na mbio zake kwa taifa letu umeamua kujumuika nasi leo katika tukio hili la uzinduzi wa mwenge ambalo utalifanya wewe mwenyewe muda mfupi unaofuata tuseme kwamba mheshimiwa mgeni rasmi asante sana na hongera sana kwa kufika mkoani Kilimanjaro salama aidha napenda kutoa shukurani zangu za kipekee kwako mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutueleza na kut, kwa kutuelekeza na kutuongoza vema katika kufanikisha shughuli hii muhimu ya kitaifa. Naomba pia nchukue nafasi hii kwa shukuru wananchi na viongozi wote wa mkoa Kilimanjaro kwa kukubali kuwa wenyeji wa shughuli hii ya kitaifa na nawashukuru kwa maandalizi haya mazuri mlioyafanya chini ya usimamizi wa mheshimiwa Nurdin Babu mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro niseme asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi kipekee kabisa ni mpongeze mkuu wa mkoa pamoja na kamati yake ya mkoa kwa kuiunganisha na kamati iliyotoka katika wizara zote mbili kufanya kuwa ni kitu kimoja na hatimaye leo mambo kama unavyoona maxi ya masuala haya yote kama ni mazuri ama ni mabaya unazo wewe na tunaamini kwa uwazi wako utatuelekeza na utatueleza hapa hapa leo pindi utakaposimama vile vile naomba ni mshukuru sana sana Mheshimiwa Profesa Joyce Lazaro Ndalichako aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu pamoja na Mheshimiwa Patrobas Katambi mbunge na waz, naibu waziri wa ofisi hiyo hiyo kwa kuhakikisha kwamba wanasimamia shughuli zote kwa upande wa Tanzania bara lakini kwa kuhakikisha kwamba wanaendelea kushirikiana kwa pamoja na ofisi yangu ya Wizara ya Habari vijana utamaduni na michezo kwa umoja wetu na kwa niaba ya serikali ya mapinduzi Zanzibar na kushukuru sana waheshimiwa mawaziri kwa umoja wenu mheshimiwa mgeni rasmi mwenge wa uhuru uliasisiwa na baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere ikiwa ni ishara ya tunu ya taifa lililo huru la Tanganyika lililopata uhuru wake kutoka kwa wakoloni wa Kiingereza tarehe 9 Desemba 1961 
Mbio za mwenge wa uhuru zilizoanzishwa rasmi mwaka 1964 na baada ya muungano wa Tanganyika Zanzib na Zanzibar zimeendelea kudumisha uhuru wetu, amani, mshikamano, uzalendo na umoja wa kitaifa. Pia mbio hizi zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya wananchi na taifa kwaani kupitia mbio hizi wananchi wanahamasika kubuni kuandaa na kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika maeneo yao. Aidha kupitia ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru, mbio hizi zimekuwa zikitumika kwa elimisha wananchi juu ya namna bora ya kupambana na maradhi, ujinga na umasikini ikiwa ni pamoja na kupambana na vitendo vya dhuluma, rushwa na ubadhirifu wa rasilimali za umma katika jamii yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbio za mwenge wa uhuru utakazozizindua leo hii zitaambatana na ujumbe maalum ambao umeandaliwa kwa kuzingatia vipaumbele vya taifa letu na changamoto zinazolikabili taifa letu na ulimwengu kwa sasa. Ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu kama alivyosema wenzangu unahusu uhifadhi wa mazingira na uchaguzi wa serikali za mitaa chini ya kauli mbiu ambayo inasema tunza mazingira na shiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa ujenzi wa taifa endelevu pamoja na kauli mbiu hii mbio za mwenge wa uhuru zitaendelea kuelimisha na kuhamasisha jamii kuhusu muhimu wa kuzingatia lishe bora mapambano dhidi ya rushwa mapambano dhidi ya vivi yu na ukimwi mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria mheshimiwa mgeni rasmi naomba kuchukua fursa hii kukujulisha wewe pamoja na watanzania wote kwamba baada ya uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru ambao utafanyika utaufanya hivi punde Mwenge wa uhuru utakimbizwa kwa muda wa siku moja na tisina tano katika mikoa yote na moja ambayo ni sawa na halmashauri tisina tano za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi hii itafanywa na vijana sita kutoka Tanzania bara na Tanzania Zanzibar ambao nitawatambulisha kwako baadaye Mheshimiwa mgeni rasmi vijana hawa wameandaliwa kikamilifu ili kuhakikisha wanaendelea kuwakumbusha watanzania wote historia na falsafa ya mwenge wa uhuru. Kufikisha kwa ufukasaha ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu, kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo kwa umakini wa hali ya juu. Na kuhakikisha fedha zote anazozitoa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Silu Hassan kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania zimetumika kama ilivyoelekezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa heshima kubwa kabla sijaendelea naomba tushuhudie vijana wetu sita wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa wa mwaka 2024 wakiingia uwanjani. Sote tusimame tafadhali kushuhudia wanavyoingia uwanjani wakiongozwa na wimbo wa sisi tumekwisha kuuasha mwenge. Karibu sana.
Mayaliwa, Mayaliwa, oye. Oye. Viva, Mwishimwa, Mayaliwa, viva. Viva. Mwishimwa, Mgeni Rasmi, baada ya kutoa maelezo machache, naomba sasa tuwaandae wananchi kukusikiliza kwa kupata burudani ya dakika chache na hatimaye niweze kukukaribisha ili uje uzungumze na wananchi wa Tanzania kupitia mkoa wa Kilimanjaro wenzetu wa, wa burudani MC naomba uwaongoze asante sana Asante sana mheshimiwa waziri wa habari vijana utamaduni na michezo serikali ya mapinduzi Zanzibar tabia Maulid Mwita kwa kutupitisha kwenye ratiba hii na sasa kama ilivyoelezwa mheshimiwa waziri mkuu tutakuwa na vikundi viwili na kwa upekee kikundi cha kwanza mheshimiwa waziri mkuu kwa sababu ofisi yako inahusika na maslahi ya watu wenye ulemavu ninaomba tupate burudani kutoka kwa bendi inayoitwa jumuiya ya bendi inayoundwa na watu wenye ulemavu lakini inasemwa ulemavu si hoja lakini wao uwezo wapo nao na ndicho wanachoenda kutuonesha hivi sasa karibu sana jumuiya ya bendi baada ya jumuiya ya bendi super kwata mjiandae kwa haraka sana
kufanya biashara sisi ni wajasili amani ila timu yetu ya tembo warriors imeshiriki mashindano ya kimataifa kwa kuwakilisha Tanzania nani kama Samia hakuna nani kama mama hakuna miaka 60 ya uhuru nasi tumeangaziwa kwa ajili ya ukalabati wa vyuo na kujenga shule kwa watu wenye ulemavu hakuna kama mama lakini ukiacha chuo cha yombo pale dar es salaam kuna chuo cha watu wenye ulemavu masuani jijini tanga lakini sio hilo tu chuo cha luanzali tabora ambacho kilifungwa tangu mwaka 1997 lakini mama amekifungua na watu wenye ulemavu tunasoma sasa. So hayo tu wale wafanya takribani miaka kumi na tatu kwa vyama vya watu wenye ulemavu viliweza kukosa luzuku. Lakini mwaka 2024 20, mama ameweza kutoa luzuku bilioni moja kwa watu wenye ulemavu. Nani kama mama? Hakuna cha kukulipa mama. Tunasema tutakulipa mwaka 20 tano kwenye saduku la maoni tutakulipa mama Asante jumu ya bendi Nashukuru kwa burudani nzuri ilo sheheni ujumbe mzuri kweli kweli wa namna ambavyo serikali imeligusa kipekee kundi la watu wenye ulemavu na kwa namna ambavyo ofisi yako mwenyewe mheshimiwa waziri mkuu imeyagusa maslahi ya watu wenye ulemavu na sasa hadi kachache sana mheshimiwa mgeni rasmi ninaomba sebene lirindime kutoka kwao e, bendi ya super kwata ccp jazz band kwa dakika tatu tafadhali tuchangamke tupate lele sebene la kuamsha uwanja huu vumbi litimke kweli kweli Yeah. 
sekta za elimu na sekta ya afya bila kusahau kusimamia kwa karibu kabisa sekta ya michezo hakika unaienzi mwenge wa uhuru kutumbuiza katika mkesha wa uzinduzi huu ambao za mwenge ambao utafanyika hapa hapa kwenye uwanja huu. Na sasa ninayo heshima kurejesha tena mikono ni mwako ratiba uendelee nayo mheshimiwa waziri. Karibu sana. Mwenge oye! Oye! Mheshimiwa majaliwa majaliwa safi! Safi! Mheshimiwa waziri mkuu Kasim majaliwa majaliwa kwa heshima na taadhima na kuomba sasa uchukue fursa hii kuongea na wananchi waliokusanyika hapa katika uwanja wa chuo kikuu cha shirika Moshi na hatimaye uweze kuzindua mbio zetu za mwingo wa uhuru kwa mwaka wa 2024. Mheshimiwa karibu sana. Sote tuinuke. Mheshimiwa waziri mkuu hoye. Mgeni rasmi hoye. Kasim majaliwa majaliwa safi. Mwenge wa uhuru hoye. Karibu sana mheshimiwa waziri mkuu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenge Kilimanjaro, oye. Vijana wetu wa halaiki, mpo. Zuri sana. Mheshimiwa Tabia Mwita Maulid waziri wa habari vijana utamaduni na michezo serikali ya mapinduzi Zanzibar mheshimiwa Suleiman Jafo waziri wa nchi ofisa makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa profesa Adolfo Mkenda mbunge wa Rombo waziri wa elimu sayansi na teknolojia mheshimiwa dr Damas Ndumbaro waziri wa utamaduni sanaa na michezo Mheshimiwa Hamza Sanjuma waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais serikali ya mapinduzi Zanzibar anayeshughulikia sera na uratibu baraza la wakilishi Mheshimiwa Lela Mohamed Musa waziri wa elimu na mafunzo ya mali serikali ya mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Nuri Mbabu mkuu wetu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa mkuu wa mikoa wengine mlioko hapa Comrade Patrick Peter Boy Safi mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Petrobas Katambi naibu waziri wa ofisi waziri mkuu anayeshughulikia kazi vijana ajira na ulemavu Engineer Zena Saidi katibu mkuu kiongozi sekta mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdullah jaji mkuu wa sekta mapinduzi Zanzibar pia tunaye tunao wajumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi yuko mama Chatanda mwenyekiti wa UWT mheshimiwa kawaida mwenyekiti wa UVCCM mheshimiwa Rehema Sombe makamu mwenyekiti UVCCM lakini pia tunaye madam Rabia Abdallah Hamid mwakilishi wa katibu mkuu na mjumbe wa halma shauri kuu ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa Mama Ane Makinda 
spika msafu na mkuu wa chuo cha ushirika Moshi mwandisi Cyprian John Luhemeja aliyekuwa katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu na ndiye aliyeandaa mwenge huu lakini mheshimiwa rais amemwamini amemwamishia ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira ongera sana mwandisi Cyprian Luhemeja kwa kuendelea kuaminiwa na mheshimiwa rais lakini leo pia tunaye bwana Titson Mzunda katibu tawala mkoa wa Kilimanjaro ndugu Fatma Hamad Rajab katibu mkuu wa Wizara ya Habari Vijana na Utamaduni Serikali ya Mapinduzi Zanzibar pia tunaye bwana Anderson Mtatembwa naibu katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu Nabi Mwajuma Majid ambaye ni naibu katibu mkuu Wizara ya Nishati Serikali ya Mapinduzi Zanzibar waheshimiwa kuwa wilaya wote mlioko hapa mheshimiwa Fatma Hassan Taufik mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi wa maendeleo ya jamii kwa pamoja na mheshimiwa Sasa Sinyongo mbunge mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge afya na masuala ya ukimwi lakini tuna orodha ya waheshimiwa wa bunge kutoka mkuu mkoa wa Kilimanjaro wakiongozwa na mheshimiwa Priscus Tarimo mbunge wa Moshi Manispa tunaye mheshimiwa Mrisho Gambo mbunge wa Arusha mheshimiwa Patrick Ndalikeni Profesa mbunge Moshi vijijini tunatambua uwepo mheshimiwa Joseph Tadayo kutoka Mwanga mheshimiwa David Matayo mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Nishati eh, ya Nishati lakini pia ni mbunge kutoka Same Tunaye tunaye pia kijana wetu mheshimiwa Sasisha Mafue mbunge wa Hai na tunaye mheshimiwa Esther Maleko mbunge viti maalum CCM kwa Kilimanjaro na mheshimiwa Shali Raymond mbunge viti maalum mkoa wa Kilimanjaro na leo hii tuna bahati kubwa tunao mheshimiwa Madiwani wa wilaya zote za mkoa huu akiongozwa na mstahiki mea wa manispa ya Moshi viongozi wa andamizi wote wakiwemo wakurugenzi wa sekta za umma binafsi lakini pia waadhiri na watumishi wa hapa chuo cha Moshi viongozi wa vyama vya siasa viongozi wa madhehebu ya dini tunashukuru kwa dua na ndio kwa sababu tunaendelea vizuri mpaka muda huu na ndugu wageni na wananchi leo tunao wazee wa mila za kichaga ndio walioiondoa mvua ya asubuhi ile saa hizi tunaendelea vizuri tunawashukuru sana wazee wa mila na wazee maarufu wana habari natambua uwepo wa vijana wa hamasa kutoka Kilimanjaro ongera sana na vijana wetu wa halaiki piga makofi vijana halaiki vizuri sana ndugu wananchi wana habari wageni waliko mabibi na mabwana ni wasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mapinduzi. 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 noma iwe noma vizuri sana vijana ndugu wa nchi nami niungane na viongozi wa dini waliotangulia hapa kutuombea dua kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia kuwa na afya njema na kutuwezesha leo kukutana hapa kushuhulika kushuhudia tukio hili muhimu la uzinduzi wa mbio za mwenge mwaka huu 2024 tukiwa hapa manispa ya Moshi kwa ni Kilimanjaro naendelea kuzipongeza wizara zetu zote mbili zizoratibu na kusimamia shughuli hizi za mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar mmefanya kazi kubwa sana ya kusimamia na kuratibu chombo hiki muhimu katika kuchochea maendeleo kupambana na dhuluma kudumisha udugu umoja na mshikamano wa kitaifa pamoja na kuendelea kuimarisha muungano wetu hapa nchini 
niendelee kuwapongeza wananchi wa Kilimanjaro. Mimi nimehudhuria sherehe mbalimbali za uzinduzi hata kuzima mwenge. Leo Kilimanjaro Moshi mmefunika jipungieni makofi wenyewe. Ongera sana, ongera sana. Napowapongeza wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro natambua mnaongozwa na Mheshimiwa Nurdin Babu mkuu wetu wa mkoa wa Kilimanjaro. Wananchi wa mkoa huu kwanza mmekubali kwa wenyeji wa hafla hii ya uzinduzi wa mbio za mwenge mwaka huu hapa Manispaa ya Moshi. Lakini pia mmeshiriki kamilifu kwenye maandalizi mazuri mliyofanya kufanikisha shughuli hii ya kitaifa lakini pia kuruhusu vijana wetu elfu moja mia mbili kuunda kikosi cha halaiki kama mlivyokiona wazazi wote tuwapigie makofi watoto wetu ongera sana ongera sana tunashukuru kwa ridhaa yenu kuturuhusu vijana hawa waje hapa na mimi nataka niwapongeze vijana hawa na wakufunzi wao waliwafundisha katika kipindi chote tumeona wamecheza michezo yote halaiki vizuri na kwa kweli wamependezesha shughuli hii ya uzinduzi wa mbio za mwenge mwaka huu 2024 ongera sana vijana jipigieni makofi nimeona na miamvuli na tracksuit sasa mheshimiwa katambi miaka mingine kuna utaratibu mkiwapa tracksuit baadaye mnazikusanya hizi tracksuit na miamvuli ni mali yao waondoke nazo wapeleke majumbani mwao ndugu wananchi tukio hili ni la kitaifa na linafuatiliwa na viongozi wetu wa kitaifa na nyie mnajua kwamba mgeni rasmi mwaka huu ilikuwa awe mheshimiwa dr Huseni Alhasan Mwinyi rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ndiye aliyepaswa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mbio hii za mwaka wa 2024 kutokana na majukumu yake mengi ya kitaifa imempendeza ni mwakilishe kufanya kazi kwa niaba yake ya uzinduzi wa mbio hii za mwenge wetu huu wa uhuru ipo pamoja na taarifa hii amentuma kuleta salamu kwenu wana Kilimanjaro wa Tanzania salamu hizi za heri na upendo na baraka njema kwa shughuli zenu lakini pia kwa kufanikisha sherehe hizi za uzinduzi wa mwenge hapa manispaa ya Moshi pokeeni salamu zenu wana Kilimanjaro lakini vile vile nimekuja na salamu zenu kutoka kwa mheshimiwa dr Samia Suluhasan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais anawapa pongezi nyingi wa Tanzania wote na wananchi wa mkoa huu wa Kilimanjaro kwa kufanikisha sherehe hizi za uzinduzi wa mwenge huu. Lakini pia salamu hizi za pongezi pia Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye pia naungana na Mheshimiwa Rais kuwa pongeza na kushiriki kwenu uzinduzi wa mbio hizi za mwenge hapa Manispaa ya Kilimanjaro ya Moshi ndugu wananchi historia ya mwenge imeelezwa vizuri mimi nataka nirudie kidogo tu kwamba historia ya mwenge wa uhuru inaanza kabla ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 ambapo mwaka 1958 baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati akizungumza na wajumbe baraza la kikoloni la kutunga sheria aliwaeleza azima yake ya kuwasha mwenge mara baada Tanganyika itakapopata uhuru wake Tanganyika ilipopata uhuru mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitimiza azima hiyo kwa kuwasha mwenge na kukabidhi kikosi cha vijana kikiongozwa na Luteni Alkizanda Ngweba Nyirenda ili upandishe juu ya mlima Kilimanjaro ulioko hapa mkoani Kilimanjaro wakati akihutubia taifa aliwatangazia wa Tanganyika Afrika na dunia nzima na alisema maneno yafuatayo Sisi tumekwisha uwasha mwenge wa uhuru na kuuweka juu ya mlima Kilimanjaro Umulike ndani ya nchi na nje ya mipaka yetu 
ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini ulete upendo mahali penye chuki na heshima mahali palipo ujaa dharau mwisho wa kunukuu falsafa sahihi ni kuhusu mwenge wa uhuru na falsafa sahihi imeendelea kufikishwa kwa wananchi wa Tanzania kupitia mbio zetu za mwenge tangu ulipoanza kukimbizwa mwaka 1964 na wakati wote mbio hizi zimekuwa zinachochea sana kuhamasisha tunu za taifa hili ambazo ni amani uzalendo umoja na mshikamano ndani ya taifa letu mbio hizi zinafanyika pia kwa lengo la kuchochea shughuli za maendeleo ya kiuchumi na kijamii sambamba na mapambano dhidi ya adui ujinga maradhi na umaskini ndugu wananchi falsafa hii ya mwenge wa uhuru imekuwa chimbuko la masuala mengi muhimu hapa nchini mapinduzi matukufu ya Zanzibar mwaka 1964 yaliondoa utawala kisultani ni matokeo ya falsafa hii muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 1964 nao ni matokeo ya falsafa hii kadhalika mbio za mwenge wa uhuru zimeendelea kuimarisha amani yetu umoja wetu na mshikamano wetu wa kitaifa maeneo yote ambapo mwenge umekuwa ukipita wananchi wamekuwa wakibaki na furaha na matumaini ya kutosha juu ya maisha yao ndugu wananchi lakini vile vile mwenge wa uhuru umekuwa chombo muhimu cha kuhamasisha uzalendo kujitolea pamoja na kuchochea shughuli za maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hii ni kutokana ukweli kwa wakati wote mbio za mwenge zimekuwa zikihimiza kasi ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo katika jamii za Watanzania. Mbio za mwenge wa uhuru vile vile zimekuwa zikitatua changamoto za wananchi kwenye maeneo yao na hasa maeneo ya pembezoni zikikemea vitendo vya ubaguzi, dhuluma rushwa wizi ufisadi lakini inahamasisha sana mapambano dhidi ya maradhi umaskini na ujinga na kusisitiza uhifadhi wa pamoja wa mazingira ndugu wananchi licha ya hayo maono ya ushiriki wa Tanzania katika harakati za ukombozi wa nchi za Af kusini mwa Afrika yamechangiwa sana na falsafa hii ya mwenge wetu wa uhuru ndugu wananchi leo hii kati ya mambo yaliyonifurahisha katika sherehe za mwaka huu ni kauli mbiu ya mwenge mwaka huu inayosema tuunza mazingira na shiriki uchaguzi wa sekaza mitaa kwa ujenzi wa taifa endelevu kauli mbiu hii ni halisi na imebeba vipaumbele muhimu vya kitaifa kwa mwaka huu wa 2024 Kauli mbiu hii imetoa wito kwa Watanzania wote kushiriki kikamilifu katika uchaguzi wa sekaza mitaa ambao mchakato wake umeshaanza. Kauli mbiu hii vile vile inatukumbusha Watanzania wote wenye sifa ya kuchagua na kuchaguliwa twende tukashiriki uchaguzi huo itakapofika mwezi Oktoba mwaka huu. Na itakumbukwa inatukumbusha wananchi wote kutumia fursa kuwachagua wenye vitu wa vitongoji, vijiji na mitaa kote nchini. Zoezi zitakalokwenda sambamba na upatikanaji wa wajumbe wa halmashauri kuu za vijiji vyao. Viongozi hao kwetu sisi ni muhimu sana kutokana na ukweli kwamba ndio walio karibu zaidi na wananchi lakini pia wanahusika mmoja kwa moja na utekelezaji wa mipango mikakati ya wananchi kwenye maeneo yale ya vijiji vitongoji pamoja na mitaa kauli mbiu hii kwa upande mwingine inaweka msistizo wa jamii nzima kushiriki kamilifu katika swala la uhifadhi na utunzaji wa mazingira yetu hii inatokana na ukweli kwamba swala la utunzaji wa mazingira linamhusu kila mmoja wetu na kauli mbiu hii kwa maneno mengine inatukumbusha wajibu wetu wa kuhakikisha dunia inaendelea kuwa mahali salama kwa viumbe vyote kutokana na ukweli kwamba shughuli za binadamu ndizo hasa kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikisababisha uharibifu wa mazingira yetu ndugu wananchi 
katika kuiishi kauli mbiu hii mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu zitaendelea kusisitiza kuhusu muhimu wa kuhifadhi mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa letu hapa msisitizo mkubwa tutauelekeza katika kupanda miti uhifadhi miti misitu mapori na kutunza uoto wa asili usafi wa miji na makazi yetu udhibiti wa taka ngumu na taka hatarishi lakini vile vile uhifadhi wa vyanzo vya maji na ardhi oevu sambamba na kauli hii mbio za mwenge za uhuru mwaka huu zitaendelea kuelimisha na kuhamasisha jamii ya Watanzania kuhusu muhimu wa lishe bora mapambano dhidi ya rushwa ukimwi matumizi ya dawa za kulevya na ugonjwa wa malaria ndugu wa Tanzania leo tunapozindua mbio hizi rasmi tunashuhudia mafanikio makubwa ya uongozi wa kiongozi wetu mheshimiwa daktar Samia Suluhassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye sasa amekamilisha miaka mitatu na anaendelea kazi ziendelee na katika kipindi hiki tumeona dhamira ya kweli ya serikali yetu tena serikali zote mbili ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi Zanzibar katika kuboresha huduma za jamii na kuinua ustawi wa maisha ya watanzania kote jitihada kubwa za serikali zimeelekezwa katika kuboresha miundo mbinu ya barabara nishati ya umeme upatikanaji wa huduma za uhakika za maji safi na salama mijini lakini vile vile serikali zote zinatekeleza dhamira kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya na elimu pia kuongeza tija katika kilimo utalii na kuimarisha sekta ya viwanda na mazingira bora ya uwekezaji mheshimiwa mkuu wa mkoa mheshimiwa babu alipokuja hapa ameeleza mafanikio yaliyofikiwa ndani ya mkoa wa Kilimanjaro na mimi sikusudi kurudia lakini nakaniwahakikishie kwamba katika kipindi hiki cha miaka mitatu ya Dr. Samia Suluhassan tumepata mafanikio makubwa katika maendeleo yote na maeneo yaliyosalia kazi zinaendelea mpaka 2025 ndugu wananchi swala utunzaji wa mazingira tumelipa kipaumbele Tanzania kama zilivyo nchi nyingine duniani inakabiliwa na changamoto za uharibifu wa mazingira kutokana na shughuli za kibinadamu ambazo ni endelevu athari za uharibifu wa mazingira ni pamoja na ukame leo kithiri kuongezeka kwa kina cha bahari mafuriko magonjwa milipuko kuongezeka kwa joto na kuenea kwa wadudu waharibifu magonjwa binadamu mimea na wanyama pamoja na kuharibika kwa mifumo ya ekolojia ya viumbe vyote kutokana na athari hizo na nyingine nyingi ili ufanisi uweze kupatikana ni wazi kwa kila mtanzania anawajibika kwa sehemu ya kuwezesha katika utunzaji wa mazingira kila popote alipo serikali tayari imeshaweka mifumo imara kupitia sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191 ambayo imeweka masharti yanayozuia uharibifu lakini pia uchafuzi wa mazingira kutokana na shughuli za kijamii lakini pia imeweka sheria ya usimamizi rasmi wa rasilimali maji ya mwaka 2009 inayozuia shughuli za kibinadamu zaidi ya ukomo wa mita 60 kutoka pembezoni mwa mto vile vile inatekeleza sera ya taifa ya mazingira mwaka 2021 na mkakato wa taifa ya mabadiliko ya tabia nchi mwaka 2021 mifumo hiyo imewekwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba swala la utunzaji wa mazingira linasimamiwa ipasavyo na kila mmoja anawajibika kutekeleza sheria hizi ndugu wananchi niendelee kutoa wito kwenu na wadau wote wa maendeleo vile vile taasisi za umma sekta ya binafsi kutoa kipaumbele katika ajenda ya wa mazingira pamoja na kushiriki kamilifu katika utekelezaji wa sheria zetu kanuni na miongozo tuliyojiwekea kwa maslahi yetu ndugu wananchi napomaliza swala utunzaji wa mazingira sasa niende kwenye uchaguzi wa sekta za mitaa ambao nimeeleza kwamba mwaka huu ni mwaka uchaguzi kila mtanzania anayo haki ya kuchagua na kuchaguliwa na wale ambao wanakusudia kufanya hivyo mwezi wa kumi ni fursa yao tunaposubiri kuelekea uchaguzi 
zoezi la uandikishaji kwenye daftari la kupiga kura limeanza nenda kaa kiki kama jina lako liko sawa sawa kwenye maeneo ulipo ili kuzuia malalamiko siku ya uchaguzi kwa kukosekana kwa jina lako naomba nizungumzie swala lishe ndugu wananchi lishe bora ni muhimu katika kuhakikisha ulinzi na ukuaji wa rasilimali watu ambayo ndio nguvu kazi na msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa letu serikali inatambua ukweli huo na imekuwa ikifanya jitihada nyingi kutokomeza aina zote za utapia mlo pamoja na kuweka msukumo katika mipango yote ili iweze kuwafikia wananchi lakini tumeimarisha sera sheria na kanuni kama miongozo ya kuwezesha watanzania kupata lishe bora swala la lishe ni moja kati ya vipaumbele vya maendeleo kitaifa na hii ndio sababu ya kujumuishwa na kutoa maelekezo katika ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi iliyoanza mwaka 2020 itakayoishia mwaka 2025 pamoja na mipango ya maendeleo ya mwaka mitano mipango ya milenia katika sekta ya kilimo yote hii inazungumzia swala lishe pamoja na ukweli huo kila binadamu anahitaji kula chakula bora na tumeendelea kusisitiza chakula kiwe na virutubisho vyote wanawake walio katika umri wa kuzaa wajawazito wanaonyonyesha wasichana balehe watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano ni muhimu wakapata lishe bora na kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2022 hali ya lishe miongoni mwa Watanzania bado sio ya kuridhisha inaonyesha asilimia 30 ya watoto wenye umri chini ya miaka mitano wanakabiliwa na tatizo la udumavu na asilimia mbili wana uzito pungufu na asilimia tatu. Ewa asilimia tatu wana ukondefu. Lakini mikoa ambayo inaongozwa kwa na kiwango kikubwa cha udumavu na ukondefu wa watoto kwa zaidi ya wastani wa kitaifa ni Iringa, Njombe, Rukwa, Geita, Ruvuma, Kagera, Simiu, Tabora, Katavi, Manyara, Songwe na Mbeya. Kilimanjaro hamo kwenye orodha hii. Ongera sana. Endeleeni kutoa lishe kwa vijana wetu. Ndugu wananchi, tunayo asilimia mbili ya wanawake walio katika umri wa kuzaa nao wanakabiliwa na changamoto ya upungufu wa damu. Tatizo la uzidi, uzito uliozidi na kilibatumbo vinaelekea kuwa janga la kitaifa. Lakini pia inakuwa ni kisababishi kikubwa cha ongezeko la wagonjwa, magonjwa yasiyoambukizwa kama vile kisukari, saratani na magonjwa ya moyo. Magonjwa yasiyoambukizwa kwa kiasi kikubwa yanasababishwa na mtindo wa maisha tulio nao leo hii bila kufanya mazoezi mahali tulipo. Lazima tubadilike na tuwe na utamaduni wa kufanya mazoezi wakati wote hata kwa kuzunguka nyumba yako tu inatosha. Baada ya kumaliza lishe naomba nizungumzie mapambano dhidi ya rushwa. Ndugu wa Tanzania, ni ukweli usiopingika kuwa rushwa wakati wote ni adui wa haki. Na ni adui mkubwa sana wa maendeleo ya nchi yetu huyu. Na kutokana na ukweli huo serikali imeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali mbali ya kupambana na wala rushwa. Swala hilo linatekelezwa sambamba na kufanya tafiti ili kubaini maeneo ya kuziba mianya hiyo mipya ya rushwa. Na tunataka kila mmoja ashiriki katika mapambano haya dhidi ya wala rushwa walio kwenye maeneo yetu. Mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu zitaendelea kusisitiza mapambano dhidi ya rushwa chini ya kauli mbiu ya kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu timizeni wajibu wetu kila mmoja atimize wajibu wake haya ndio ambayo yatazungumzwa wakati wa mbio zetu za mbio mbio za mwenge wakati wote kwenye maeneo yetu utafiti wa taasisi za kitaifa uliofanywa machi 2022 Tanzania tunafanya vizuri si vizuri sana kwa sababu bado tuna walarushwa ni jukumu letu kuimarisha kupambana na walarushwa na hii ni vita isiyo koma 
Watanzania mnapaswa kuhudumiwa bila kulipa chochote kama rushwa. Na pale ambako unaona unatozwa rushwa, nenda katoe taarifa kwenye vyombo usika ili adhabu kali ichukuliwe dhidi ya wala rushwa. Tanzania kubaki bila rushwa inawezekana. Kila mmoja atimize wajibu wake. Mapambano dhidi ya ukimwi kama mtakumbuka mwelekeo maadhimisho wa siku ya ukimwi duniani mwaka 2023 yalihamasisha sana jamii kupitia asasi zake zote kuwa mstari wa mbele kuongoza mwitikio kwa ajili ya kutokomeza ukimwi kupitia mbio za mwaka huu serikali kwa kushirikiana wananchi na wadau wengine tutaendelea kutangaza mapambano dhidi ya maambukizi mapya ya virusi ya ukimwi kwa nguvu zote Jamii ongeza jitihada za kutokomeza ukimwi. Tunayo ndoto ya kulifanya taifa hili liwe na Tanzania walioimarika ya kimaisha bila kuwa na afya mbovu. Hivyo swala ukimwi ni mapambano endelevu. Madawa ya kulevya. Ndugu wa Tanzania mnafahamu matumizi na biashara ya dawa za kulevya imekuwa ni tatizo kubwa pia hapa nchini. Mnakumbuka kamishna jenerali wa madawa kulevya aliwahi kuonyesha watanzania kukamata madawa kulevya mengi zaidi ya kilo mia moja na zaidi hiyo ni viashiria vya kuwepo kwa matumizi ya dawa ndani ya nchi yetu sisi tumepiga vita eneo hili tumezuia uzalishaji usambazaji biashara na matumizi ya dawa za kulevya mbio za mwenge mwaka huu 2024 zitaendelea kutoa hamasa kwa jamii kusitisha kilimo haramu cha bangi mirungi biashara na matumizi yenyewe ya dawa za kulevya mwenge wetu utajielekeza kuendeka kuhamasisha jamii kuondoa na kuachana kabisa na kilimo cha mazao haya na badala yake mwenge huu utahamasisha kilimo cha mazao halali ya biashara na chakula lakini kuhamasisha jamii kushiriki katika mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya dawa za kulevya aina ya bangi na mirungi imeendelea kutumiwa na wingi kwa wingi hapa nchini hivi karibuni kumeibuka aina nyingine ya bangi yenye kiasi kikubwa cha kilevi inayofahamika cha Arusha pamoja na skanka aina hii ya bangi yenye sumu nyingi uchanganywa kwenye sigara lakini ukishaitumia watumiaji wanabadilika na kuwa vichaa ni wakati mzuri sasa vijana ambao mmekuwa mkitumika na kutumia hiki cha Arusha na skanka muache ili kunusuru maisha yenu vijana mnahitajika katika taifa hili vijana ndio mtakao lijenga taifa hili vijana ndio mwelekeo wa taifa hili cha Arusha na Skanka zitawapoteza kwenye mwelekeo mtalifanya taifa hili likakosa wa Tanzania jambo la kusikitisha ni kuwa vijana wamekuwa wakitumia bidhaa hizi wakifahamu uwepo wa Skanka na wengine cha Arusha na wengine bila kufahamu na kujikuta wanakuwa wana, wana na waraibu wa bangi idadi kubwa ya wafirika wa dawa za matumizi ya kulevya ni watoto na vijana wenye umri kati ya miaka 13 hadi 24 ambao ndio nguvu kazi yetu ndugu wa Tanzania kwa kutambua muhimu wa kundi hilo kwa taifa letu serikali imeongeza kasi ya mapambano yake na kutokomeza uzalishaji usambazaji matumizi na biashara lakini pia tunataka tuuzibe mianya yote kwenye maeneo ya vituo vya mabasi, viwanja vya ndege, bandari na vituo vya reli na maeneo mengine. Natambua mikoa yenye tatizo sugu la kilimo cha bangi nchini ni pamoja na mikoa ya Mara, Morogoro, Arusha, Pwani, Kagera, Mwanza vile vile. Nitoe onyo kwa wakulima wa bangi. Hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote watakaojihusisha na kilimo hicho haramu na tukiwakamata 
tukiwakamata tukiwakamata hatua kali dhidi yako zitachukuliwa ugonjwa wa malaria ugonjwa wa malaria kwenye nchi yetu nako pia ni hatari na malaria inaua na inaua zaidi ya kipindupindu pamoja na takwimu zilizopo tunaonyesha kwamba maambukizi ya malaria hapa nchini bado yapo na mikoa yenye kiwango kikubwa cha maambukizi ya malaria ni Tabora kwa 23.4 Mtwara kwa 19.7 Kagera 17.5 Shinyanga 15.6 na Mara 15.1 Kilimanjaro haipo ngera sana Ndugu na nchi athari nyingine ya ugonjwa huu ni kwa watoto wao wanashindwa kuhudhuria masomo yao na hivyo kuathirika kitaaluma tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba wakina mama wajawazito wawahi kwenda clinic ili kupima na kujua maendeleo ya mtoto aliyeko tumboni wajawazito na watoto chini ya miaka mitano watumie vyandarua na ni marufuku kwa vyandarua vya serikali vinavyotolewa kwenye maeneo haya kutumika kwa namna nyingine kama vile kufunika bustani na maeneo mengine ndugu na nchi ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu Naomba kutoa maelekezo yafuatayo. Kwanza swala uchaguzi wa sekta za mitaa. Wananchi jitokezeni kwa wingi kugombea nafasi mbalimbali. Mbili wananchi jitokezeni kwa wingi katika mikutano ya kampeni. Tatu wananchi chagueni viongozi wa adilifu na wazalendo na wachapakazi ili mshirikiane nao kuweka kuleta maendeleo. Nne siga uchaguzi mjitokeze kwa wingi kushiriki kuchagua viongozi wetu ili kudumisha amani na utulivu kwa upande wa lishe wajawazito na wenza wao wahudhurie kliniki mapema sana ili wajielimishe namna bora ya kuendelea kujitunza lakini wananchi wote wazingatie ulaji sahihi pamoja na viwango vya lishe vinavyokubalika wananchi wapande miti na matunda bustani na mboga mboga kwenye maeneo yao ili kuongeza vyanzo vya lishe wadau wote wa lishe tekelezeni kikamilifu mipango tuliyojiwekea ili kuunga mkono serikali yetu ya awamu ya sita inayosisitiza lishe kwenye taifa letu mamlaka za mikoa serikali za mitaa hakikisheni mnasimamia kamilifu utekelezaji wa mkataba wa lishe ambao tumeufunga kwenye maeneo yenu kwa upande wa pambano dhidi ya rushwa Maelekezo yangu ni kila mtanzania aepuke kushiriki katika vitendo vya rushwa. La pili kila mtanzania atimize wajibu wa kutoa taarifa kuhusu viashiria au vitendo vya rushwa kama vile ambavyo tumekubaliana. Tatu wananchi wawe tayari kutoa ushahidi pale inapo lazimu kwenda mahakamani ili kuwezesha mahakama mahakama kutoa hukumu stahiki kwa wala rushwa. Takukuru iendelee kuelimisha jamii kuhusu sheria na mapambano dhidi ya rushwa ili iweze kushiriki kamilifu katika kuzuia na kupambana rushwa hapa nchini. Na kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa sekta za mitaa, wananchi wote epukeni kujihusisha na vitendo vya rushwa kwa kiongozi anayetoa rushwa kuomba kuchaguliwa ili awe kiongozi. Kiongozi huyo hafai na apigwe vita kwa tabia yake ya kutoa rushwa ili aweze kuchaguliwa. Kwenye mapambano ya ukimwi kila mmoja abadilishe mwenendo wake kwa kuwa ukimwi haubagui umri jinsia wala kabila. La pili elimu kuhusu athari za ukimwi ziendelee kutolewa na taasisi mbalimbali kwenye mikusanyiko kama hii na maeneo mengine. Tatu ni waombe wa Tanzania wenzangu tuache vitendo vya unyanyapaa na ubaguzi kwa wale walioambukizwa virusi vya ukimwi. Kuhusu dawa za kulevya Nimeeleza kamilifu wito wangu wazazi walezi na familia viongozi wa madhehebu ya dini endeleeni kushiriki kamilifu katika malezi na makuzi ya watoto wetu na vijana na kuwakinga dhidi ya hatari hii ya dawa za kulevya tuendelee kufuatilia mienendo ya vijana wetu 
na kuchukua hatua stahiki lakini pia kila taasisi ya umma na binafsi tujikite katika kutoa elimu kuonyesha madhara ya dawa za kulevya kwa watumiaji la mwisho mapambano dhidi ya valeria <coughs> wananchi wote wekenu taratibu wa kuwahi katika vituo vya afya sasa hivi vituo vya afya vipo au maeneo ya kutolea huduma ili kubaini na kupambana na dalili zote za malaria ya pili wa Tanzania wote acheni tabia ya kutumia dawa za mseto kabla ya kujiridhisha uwa kama una vimelea vya malaria na kuandikiwa na daktari una kabla hujatumia dawa hizo mwisho kabisa nimalize kwa kuwashukuru waheshimu mawaziri kwa kuratibu na timu zenu kwa kuratibu vizuri matukio haya niwashukuru pia makatibu wakuu wote mlo shiriki maandalizi haya ni shukuru ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na wananchi wake na watumishi wote wa almashauri zote kwa namna alivyo shiriki kwenye maeneo haya na waheshimu wakuu wa wilaya pia mkiwemo kwenye shukurani hizi ni shukuru kwenye viti wa halmashauri kiongozwa na mstahiki mea mmeongoza halmashauri zetu kushiriki maandalizi haya lakini pia kuleta watu kwenye maeneo haya taasisi za umma kama vile hapa chuo cha ushirika Moshi mmekubali shughuli zizi zifanyike hapa na ni kimsingi eneo hili ndio tunalolitegemea kwa shughuli mbalimbali za kitaifa hapa ndio mahali petu tunawashukuru sana chuo chetu cha ushirika Moshi kwa kitendo cheni cha kuridhia tukio hili liendeshwa hapa ni mahali pazuri mazingira mazuri ni eneo la kitaalamu wataaluma wote uzalishwa hapa ongera sana chuo chetu cha ushirika Moshi Niwashukuru Red Cross mmeshiriki katika kukagua afya za watu wetu Red Cross kazi yenu mzuri tunaendelea kuwategemea endeleeni kujipanga na kujitokeza kwenye matukio ya watu wengi kama hapa lakini vile vile vijana wetu wa scout mmefanya vizuri sana scout nimewaona mko bize hapa mnahudumia wananchi mnatoa maelekezo scout jipangeni vizuri zaidi nyie ni tegemeo la taifa hili wadhamini waliochangia kufanikisha tukio hili tunawashukuru sana na tunaamini mwaka usio mwisho mtaendelea pia kutudhamini mwaka ujao vyombo vya ulinzi na usalama Salama umeimarika mheshimiwa mkuu wa mkoa ametuambia kuna tukio lolote la hatari ambalo limejitokeza na ambalo litajitokeza hii ni kazi yenu vyombo vya ulinzi tunashukuru sana jeshi letu la mgambo jeshi la akiba mmeendelea kufanya vizuri kwenye matukio mbalimbali ya kitaifa lakini pia hata ndani ya mkoa na kwenye ngazi za wilaya ongera sana jeshi letu la mgambo tunawategemea na tutaendelea kuwawezesha kuhakikisha kuwa jeshi la mgambo linakuwa ni jeshi tegemewa kama jeshi la akiba kwenye maeneo yetu halaiki kama nilivyosema vijana wetu mmefanya vizuri sana leo kwa kuonyesha michezo mbalimbali na maumbo mbalimbali tuwapigie makofi wazazi watoto wetu hawa kwa kazi nzuri walioifanya ya kuonyesha matukio mbalimbali tunawaimarisha vijana hawa tunaandaa vijana hawa kujitambua na kushiriki kwenye matukio tunawapa moyo wa kujiamini kushiriki kwenye matukio makubwa kama haya ongera sana mlo walimu ambao mmekuwa nao vijana hawa tumeona wameimarika hii ni matokeo ya kazi mzuri ya kuelimisha vijana hawa wasanii wetu leo mmetufikisha mbali mmetuburudisha sana kuna wasanii wa mziki lakini kuna wasanii hawa walioshika mabango ya kijani yenye bendera za taifa ongera sana na nyie na kuna msanii mwingine akabeba kapu toka asubuhi yuko pale na mwingine amevaa joho kule ongera sana nyie wasanii wote nyie ni wasanii bila kuwasahau vijana wetu wa hamasa kutoka mkoa wa Kilimanjaro Kilimanjaro oye Hamasa oye Halaiki oye Mwenge oye Dr. Samia Suluwa Sani oye Dr. Philip Mpango oye Dr. Huseni Asal Mwinyi oye Kwa kweli tunashukuru sana. Niwashukuru wananchi wa Manispaa ya Moshi kwa sababu mmejitokeza na kuhakikisha kwamba mambo haya yanaenda vizuri. Mwisho kabisa. Bwana tuna mwisho. 
Mwisho sasa mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Niwakumbushe vijana wakimiza mwenge. Wa uhuru kitaifa ambao mko hapa. Nazo taarifa kwa mmeandaliwa kikamilifu. Na mimi nimeona mmekuja kwa mchaka mchaka mko imara. Natoka mmesimama hapo sijaona mtu ametetereka hapo. Kwanza mmeaminiwa. Lakini mmepewa jukumu hili kubwa la kitaifa. Nyeti na muhimu kwa taifa letu. Nendeni mkalitendee haki taifa hili. Kwa kufanya kazi mliodhaminiwa na kupewa. Tunaamini tabia zenu njema ni dhamu ya kutosha mnayo lakini pia mtahakiki miradi yote miradi mibovu yote isemeni na tuandikieni ripoti kama ilivyokuwa miaka yote wapi kuna tatizo tuende tukachukue hatua taifa hili linawategemea na kupitia mbeo hii za uhuru hamasisheni ushiriki wa wananchi kwenye shughuli za maendeleo ajenda zetu zote za kitaifa zisemeeni kwa wananchi hakikisheni wananchi wanaokuja pale wanaondoka na ujumbe uliokusudiwa nenda mkafichue vitendo vyote vya ubadilifu bila uoga taifa hili litasonga mbele kwa kazi zenu kutoka kwenye mikono yenu mwisho kabisa Mwisho kabisa. Baada ya kusema haya, sasa niko tayari kuzindua mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2024. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mgeni rasmi hoye. Mheshimiwa Waziri Mkuu hoye. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu ninakuomba urejee uketi kwa muda mchache na mheshimiwa waziri uendelee tena na ratiba iliyopo mbele yetu asante ana keti kidogo keti kidogo mheshimiwa waziri mkuu mwenge oye mheshimiwa waziri mkuu majaliwa majaliwa oye Asante sana mheshimiwa waziri mkuu na mgeni wetu rasmi. Ninaomba kwa niaba ya wananchi waliokusanyika hapa kukushukuru sana kwa hotuba nzuri iliyobainisha misingi ya mwenge wetu wa uhuru na maelekezo yako juu ya umuhimu na uhifadhi wa mazingira na ushiriki wetu katika uchaguzi wa serikali za mitaa kwa amani na utulivu sambamba na swala zima la watendaji kushiriki kushirikiana na wananchi kusimamia na kusukuma shughuli za maendeleo nchini. Kwa sasa mheshimiwa waziri mkuu kwa heshima na unyenyekevu mkubwa ninakuomba ushuke chini ya jukwaa ili kuendelea na utaratibu wa uzinduzi wa mbio za mwengo wa uhuru kwa mwaka 2024. Mheshimiwa waziri mkuu karibu sana. Asante sana mheshimiwa waziri umuongoze mheshimiwa waziri mkuu na ni viongozi wafuatao ndio watakaoambatana naye ambapo tutakuwa na mheshimiwa waziri ambaye ametuongoza hii leo na naibu waziri Katambi lakini makatibu wakuu wa pande zote mbili pamoja na wakurugenzi wa maendeleo ya vijana wa pande zote mbili wakati huo huo mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na kuu ya mkoa lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na kuu ya wilaya mwelekee kwenye eneo lenu kwa ajili ya itifaki ya mkono wa mwenge. Asante mheshimiwa mgeni rasmi waziri wetu mkuu kwa heshima na taadhima Naomba sasa nichukue nafasi hii kuwatambulisha kwako vijana sita wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa ambapo leo wataanza kukimbiza mwenge huu wa uhuru kwa siku moja tisina tano. Aidha nitakuomba usalimiane nao kama ishara ya kuwatakia safari njema ya kulitumikia taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa 
waziri mkuu Mheshimiwa waziri mkuu bila kupoteza muda naomba kumtangaza mkimbiza mwenge wa kwanza ambaye ni ndugu Ramadhani Makame Hamis kutoka mkoa wa Kusini Pemba Pemba hoye Asante mheshimiwa waziri mkuu naomba kumtangaza mkimbiza mwenge namba mbili naye ni ndugu Makwaya Joseph Makwaya kutoka mkoa wa Kigoma Kigoma hoye mwisho wa reli hoye Asante mheshimiwa waziri mkuu naomba kumtangaza mkimbiza mwenge namba tatu naye ni ndugu Nusaibat Hafid Ahmed kutoka mkoa wa mjini magharibi Zanzibar hoye Muungano hoye siku 195 za kukimbiza mwenge wa uhuru zipo mikononi mwa vijana hawa Asante mheshimiwa waziri mkuu naomba kumtangaza mkimbiza mwenge namba nne ndugu Cloud Andrew Kilala kutoka mkoa wa Kilimanjaro Mwenge umerudi nyumbani Kilimanjaro hoye Kilimanjaro safi Asante Historia Vim iliandikishwa hapa kwa mara ya kwanza mkoa ni Kilimanjaro na hii leo miaka sitini baadaye mwenge umerejea nyumbani Kilimanjaro safi Asante mheshimiwa waziri mkuu naomba nimlete kwako mkimbiza mwenge namba tano ndugu Maria Frederick Mapunda kutoka mkoa wa Dar es Salaam Jiji la biashara Dar es Salaam hoye Tumeambiwa hapa ni manispa ama mkoa wa uwekezaji biashara ni Dar es Salaam. Kilimanjaro hoi. Asante mheshimiwa waziri mkuu. Naomba pia nimtangaze mkimbiza mwenge nambari sita ambaye kwa siku yetu ya leo Mwenge huu wa mwaka 2024 atakuwa ndiye kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa na si mwingine bali ni ndugu Goffrey Eliakimu Mzava kutoka mkoa wa Mwanza. Mwanza hoye. Mwanza safi. Baada ya kuzinduliwa hii leo hapa mkoa ni Kilimanjaro kilele cha mbio za mwenge zitakuwa katika jiji la Mwanza na ndiko nyumbani kwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2024 Godfrey Eliakim Mzava mwenge hoye Asante sana Baada ya sasa kutambulishwa mheshimiwa endelea na ratiba umkaribisha mheshimiwa waziri mkuu kwa heshima na taadhima sasa naomba uchukue fursa hii kwenda kutuzindulia mbio zetu za mwenge wa uhuru kwa 2024 asante sana Na sasa 
wa mgeni rasmi amefika katika jukwaa mahsus kwa ajili ya uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru ambapo atafanya tendo la kuwasha mwenge na kisha baadaye kushusha chini na sasa mheshimiwa wa mgeni rasmi amewasha mwenge mwenge hoye mwenge hoye kilimanjaro hoye hili ni tendo la kuzindua kuzindua mbio za mwenge wa uhuru mwenge unachusha jukwaa dogo mgeni rasmi ata tendo la kukimbiza mwenge kwa mwendo mfupi kama ishara ya kuzindua rasmi mbio zenyewe na kisha kumkabidhi kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Godfrey Elia Kimu Mzava kutoka Mwanza naam mheshimiwa waziri mkuu ameshaokimbiza mwenge na sasa namkabidhi kiongozi wa uhuru kitaifa Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mimi Godfrey Yakimu Mzava kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2024 kwa niaba ya wakimbizi mwenge wa uhuru kitaifa wenzangu nakiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unawaka unameremeta na unangara na kuahidi kukimbiza mwenge wa uhuru katika mikoa yote sasa moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na almashauri zote 195 tunakuahidi kufikisha ujumbe wa mwenge wa uhuru kwa wananchi kwa ufasaha na weledi wa hali ya juu na tunakuahidi kukabidhi mwenge wa uhuru kwa mheshimiwa daktari Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifikapo tarehe 14 Oktoba 2024 mkoani Mwanza. Ewe Mwenyezi Mungu, tusaidie. Mheshimiwa mgeni rasmi amekabidhi rasmi mwenge kwa kiongozi wa mbio za uhuru kitaifa mwaka 2024 na sasa ni itifaki ya makabidhiano ya mwenge huo kwa mkoa ambapo anakabidhi mwenge. Mheshimiwa Nurdin Hassan Babu, kuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Mimi Godfrey Yakimu Mzava kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ninakukabidhi mwenge wa uhuru ukiwa unawaka unangara na unameremeta ukimbiza ndani ya mkoa wako wa Kilimanjaro na almashauri zote na kisha kukabidhi kwa mkuu wa mkoa wa Tanga mheshimiwa balozi dr Batilda Burihani wewe Mwenyezi Mungu akusaidie mimi Nordin Babu mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro nakiri kupokea mwenge wa uhuru kutoka kwako kiongozi wa mbio za mwenge ndugu Godfrey Mzava ukiwa unawaka unameremeta unapendeza ili nasi tukimbize kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro na almashauri zake zote saba ukiwa salama niko tayari sasa kukabidhi manispaa ya Moshi e Mwenyezi Mungu nisaidie mwenge wa rafiki karo na hivi sasa baada ya mkuu kupokea anaenda kukabidhi kwa maana ya mkuu wa wilaya ya Moshi anaenda kupokea mwenge na kuendelea na itifaki ya makabidhiano ambapo tayari zake punde katika manispaa ya Moshi ambapo baada ya hapo utaanza kuzunguka katika wilaya nyingine za mkoa huu wa Kilimanjaro baada ya kukimbizwa katika manispaa ya Moshi mwenge wa uhuru utaelekea katika halmashauri ya wilaya Hai kisha halmashauri ya wilaya Siha itafuata halmashauri ya wilaya Rombo kisha halmashauri ya Moshi kwa maana ya halmashauri ya wilaya Moshi halafu itafuata halmashauri ya wilaya Mwanga 
na same itahitimisha kwa mkoa wa Kilimanjaro kisha tarehe 9 mwezi wa 4 mwenge wa uhuru utakabidhiwa mkoa ni Tanga Katika mkoa wa Kilimanjaro zaidi ya kilomita elfu moja zitakimbizwa ama mwenge huu utakimbia katika kilomita hizo. Sasa unamfikia katibu tawala mkoa wa Kilimanjaro. Umemfikia tena mkuu wa mkoa ambaye sasa ataenda kukabidhi mwenge huu kwa mkuu wa wilaya ya Moshi Mwenge wa uhuru hoi kwa wilaya ya Moshi viongozi wenzako naomba nikukabidhi sasa viongozi wa mbio za mwenge kitaifa wakiongozwa na kiongozi wao ndugu vijana wako sita wakiongozwa na ndugu mzao naomba muwapokee naomba niwakabidhi kwa madereva na magari waganga rasilimali zote na kukabidhi wakiwa salama. Asante sana. Niko tayari sasa kukabidhi mwenge. Nurdin Babu mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na kukabidhi mwenge wa uhuru ukiwa unawaka unameremeta unapendeza Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Moshi kwa ukimbize kwenye manispaa yako uulinde uutunze na hatimaye uwakabidhi wenzako wa wilaya ya hali ukiwa salama E Mwenyezi Mungu tusaidie Mimi Zefania Steven Sumaye mkuu wa wilaya ya Moshi ninakiri kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2024 ukiwa unawaka unangara unameremeta pia nakiri kuwapokea wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa sita pamoja na wakufunzi wao pamoja na rasilimali nilizokabidhiwa na mkuu wa mkoa e Mwenyezi Mungu nisaidie ni rasmi sasa mwenge umekabidhiwa katika wilaya ya Moshi na tayari kwa ajili ya kukimbizwa katika manispaa ya Moshi ambayo ndio itazindua kwa siku hii ya leo na kisha kuelekea kule hai kama ambavyo awali nilitaja na hapa ndio nakuwa mwisho wa ratiba ya mheshimiwa mgeni rasmi Kasim Majaliwa Majaliwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameshiriki nasi siku ya leo na kutuongozea vyema tukio hili la uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2024 vile vile tukio hili linaenda sanjari na maadhimisho ya miaka sitini ya uwepo wa mbio za mwenge hapa nchini lakini miaka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar miaka sitini ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na baadaye mwezi wa kumi na nne katika kilele ambapo itakuwa ni miaka 25 ya kumbukizi ya maisha ya makifo cha hayati baba taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere mheshimiwa waziri mkuu na msafara wake wapo tayari kuondoka katika viwanja hivi na ni washukuru nyote lakini nitambue uwepo wa jumuiya ambazo zikutajwa awali miongoni mwake ni pamoja na jumuiya ya wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa tauta tauta hoe tauta hoe pamoja na tauta lakini waliowezesha maandalizi kwa maana ya waratibu wa mwenge kutoka ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu asanteni na hongereni kwa kazi nzuri
na hivi ndivyo mheshimiwa mgeni rasmi anaondoka ninaomba sote tuinuke kwenye viti vyetu tumpungie mheshimiwa mgeni rasmi akiwa anaondoka katika uwanja huu brass band mtuongoze na mtazamaji wa TBC 1 na pamoja na ZBC shukrani sana kwa kuwa nasi tangu tulipoianza safari hii ambapo kama unavyoshuhudia sasa msafara wa waziri mkuu baada kuja kulifanya lile zoezi ambalo lilikutanisha hapa Moshi Kilimanjaro amelikamilisha ambapo sasa ni kazi inaendelea kwa kukimbiza mwenge kukimbiza mwenge huu katika mkoa wa Kilimanjaro wakianza katika manispaa ya Moshi na kuelekea katika maeneo mengine hamisi na uh, hakika kabisa mtazamaji wa ZBC na TBC ni kwamba sasa hivi sasa tayari mwenge huo e, ndio hapo nakabidhiwa sasa kwa viongozi mbalimbali wa halmashauri ya Moshi kuhakikisha kwamba sasa nao wanaanza ile kazi ya kukimbiza katika halmashauri yao na mwenge huu utapita katika miradi mbalimbali tuambiwa kwamba e, takriban kilomita elfu moja e, zitakimbizwa e, mwenge huu katika maeneo hayo kwa hiyo tuseme kwamba sasa hivi kazi inaendelea na huko wananchi ndio wakae mkao wa kula katika kuupokea na kukimbiza ili tija na malengo ya mwenge yafanikiwe TBC pamoja na ZBC sisi tuseme hatuna la ziada wakati makabidhiano haya ya mwenge akiwa yanaendelea na mgeni rasmi tayari amesha toka katika uwanja huu na sisi tuseme hatuna la ziada mimi ni Shamimu Mlacha mwenzangu ni Hamisi Mohamed tunarejesha matangazo haya ya studio ili muweze kuendelea na vipindi vinavyofuata